بما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة منا إلى روح نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواه آله وأصحابه وأزواجه وعطرته وزجياته وأهل بيته وصحبه كلهم أجمعين ثم إلى أرواه ساداتنا الصوفية أينما كانوا إن الله يعلي درجاتهم ونفعنا ببركاتهم ثم إلى أرواه والدينا ووالديكم وأنباتنا وأنباتكم وإلى أرواه جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأنبات اللهم اجعلنا واجعل من جمعوا في هذا المجلس وأهلها وأولادها وأحبابنا من اتقاء رمضان اللهم اجعلنا وإياهم من السعداء المقبولين ولعمالنا الحمد لله ورجاؤنا حين تنقطع الحيل منا سبحان المنفس عن كل محزون سبحان المفرج عن كل مكروب سبحان الذي خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أراد إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الحنان سبحان المنان سبحان الديان لا إله إلا أنت يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا ما نحن إن أن إنك أنت العز الأكرم فرج عنا ما نحن فيه إنك أنت العز الأكرم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهفن علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله البارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا فانصرنا على من عادا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل جمنا هذا جما مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا في عشائرنا ولا في عشائرنا شقيين ولا مترودين اللهم بارك لنا في أمرنا هذا كما باركت على عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اصلح احوالنا اللهم اكشف قروبنا اللهم اكشف اللهم اكشف اكشف قروبنا اللهم اكشف قروبنا البلاء والوباء والبلواء عن الخارج من الارض والنازل من السماء اللهم اجعل جمنا هذا جما مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa anna wa ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin ഏറ്റവും അഭിമന്യരായ ഈ മഹത്തായ വേദിയിലെ ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരുമായ അഭിമന്യരായ ഉസ്താദുമാരെ നേതാക്കളെ ബഹുമാനികളായ അനുഗ്രഹീത സദസ്സിന് സാന്നിധ്യമരുളിയ മുക്മിനുകളെ മുക്മിനാത്തുകളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലും പിരിയലുമെല്ലാം നാളെ ഹസനാത്തിൻ്റെ പട്ടികയിലുള്ള ഒരു വലിയ അമലായി രേഖപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യാം സുന്നി യുവജന സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ റമദാൻ ഷെരീഫിനോടനുബന്ധിച്ച് അനുഗ്ര അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷകൻ മുസ്തഫ ഹുദവി ആക്കോട് ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണ ദിനങ്ങളിലെ രണ്ടാം ദിനത്തിലാണ് നാം ഇവിടെ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഘടകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ 
വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു ആശീർവാദം എന്ന നിലയിലും അതിനെ ഒരു സീൽ വെക്കുന്ന രീതിയിലും അംഗീകരിക്കുന്ന നിലയിലും എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പുതിയ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ്റ് എസ് വൈ എസിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ തെരുവപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി വളരെ ഇഹ്ലാസോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ കാരണത്താലാണ് ഇത്രയും വലിയ സദസ്സുകൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശംസ ഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ആ രീതിയിൽ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാരുണ്യ മേഖലയിൽ നാം വലിയ സംഭാവനകളാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ശാഖകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമായി അത് കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സ്വകാര്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കണം ഒരഞ്ച് കിലോ അരി ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്നതിനൊരു സ്റ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ പ്രദർശനമോ ഒരു പ്രകടന പരതയോ വേണ്ടതില്ല അദ്ദേഹത്തിനും അഭിമാനമുണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമാനത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാവരുത് എന്നുള്ള നമ്മുടെ മഹാമനീഷികളുടെ ദീർഘദൃക്കുള്ള ചിന്താഗതിയുടെ കാരണത്താൽ അവർ നമ്മുടെ നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ചനുസരിച്ച് ആ രീതിയിലാണ് നാം നടത്തി കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് അതിപ്പോൾ വ്യാപകമായ രീതിയിലൊരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തകർക്ക് സജീവമായ പ്രവർത്തകർക്ക് പക്ഷേ അവർ സ്റ്റേജിലും പേജിലും ഒന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അക്ഷീണം അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടായിരിക്കും പല ശാഖകളിലും ഏരിയകളിലും മണ്ഡലങ്ങളിലും ജില്ലകളിൽ തന്നെയും പ്രവർത്തനം വളരെ കരുത്ത് ആർജിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിമിത്തങ്ങൾ അവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പക്ഷേ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളുടെയും സങ്കടപ്പാടുകൾ പേറിക്കൊണ്ട് നെരിപ്പോടായി മാറിയ ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമകളായിരിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ സങ്കടപ്പാടുകളും അവരുടെ വേദനകളും അവരുടെ പരിദേവനങ്ങളും ആരോടും പങ്കുവെക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവർ എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി അവസാനം ഹാർട്ട് രോഗികളായി ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിമിത്തത്താൽ തന്നെ ലോകത്തോട് വിട പറയേണ്ടി വരുന്ന വേദനാജനകമായ സാഹചര്യമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ പരിദേവനങ്ങളും അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ ഒരളവോളം സുന്നി യുവജന സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് പരിഹരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യം എന്ന നിലയിൽ ഒരു പാർപ്പിടം ഒരുക്കി കൊടുത്ത് ആ രീതിയിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള അശ്രാന്തമായൊരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നാന്ദി കുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണവും സഹായവും അതിലേറെ പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാവണേ എന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് കത്തുവ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിലും മാധ്യമങ്ങൾ നമുക്ക് അത് മാഞ്ഞു പോകുന്ന വിധത്തിലായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ കത്തുവ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയാണ് ആസിഫ എന്ന് പറയുന്ന എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പൊന്നോമനമോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാലത്തിൻ്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 
കാര്യപ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയത്തെ നാം ഇവിടെ ചർച്ചക്ക് വിധേയമാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിനങ്ങളിലും ഒരു വേള ഒരാഴ്ചകളോളം നമ്മുടെ ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആ വാർത്ത സ്ഥലം പിടിക്കുകയും സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്യാറുള്ളത് പതിവാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം പിന്നെ അത് പയ്യെ പയ്യെ മാഞ്ഞു തുടങ്ങുകയും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മറന്നു പോകാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലാക്കുകളോ ഉള്ള ആളുകൾ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു സംഭവം ആ കുട്ടിയുടെ സംഭവം പയ്യെ മറന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരും എന്നാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിഷയമെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയല്ല ഈ ഒരു ടൈറ്റലിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും മൗലികമായ അവകാശങ്ങളും ഇവിടെ മത്സിക്കപ്പെടുകയും നിരാകരിക്കപ്പെടുകയും നാമാവശേഷമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വേദനാജനകമായ സാഹചര്യമാണ് നാം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അത് ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രൂപത്തിൽ ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടന നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരു വേള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതയായിട്ടാണ് നാം കാണുകയും ഇതുവരെ കണ്ടു വരികയും ചെയ്തത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ അഹമ്മദ് മദരി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യസഭ അംഗവും ദൈവബന്ദ് ദാർലുലും അറബി കോളേജിലെ ഹദീസ് പണ്ഡിതനും ആ മഹാനുഭാവൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറെ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുക ചെയ്യുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ രീതിയിൽ വലിയൊരു അംഗീകാരവുമായി അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വലിയൊരു അവാർഡ് ദാനം പ്രഖ്യാ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ അവാർഡ് ദാനത്തിന് വേണ്ടി മഹാനായ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ അഹമ്മദ് മദനിയെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഹർഷാവർ ഹർഷ ആവരങ്ങൾ ആരവങ്ങൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ സാഗൂതം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൽ നിന്ന് ആ ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വലിയ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അഥവാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രത്യശാസ്ത്രമായ വിശുദ്ധമായ മതം ഇസ്ലാം എന്നോട് അരുൾ ചെയ്തത് നിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തുന്നതും രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് എൻ്റെ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു അനുസരിക്കുന്ന ഒരു അടിമയായി ഒരു പ്രവാചക അനീയായി ആയി മാറി എന്ന് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ബാധ്യതയാണത് ആ നിർബന്ധ ബാധ്യത ഞാൻ നിർവഹിച്ചതിന് ഒരു അവാർഡ് എനിക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞത് സെയ്ദ് ഹുസൈൻ അഹമ്മദ് മദരി എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ ഉണ്ടായിരിക്കെ കേവലം അവകാശമല്ല ചരിത്രത്തിൻ്റെ രേഖകളിൽ തങ്കലിപികളാൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് അങ്ങനെയുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ നിരന്തരമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അത് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന വലിയ ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് ആ ബാധ്യത നിർവഹണത്തിൽ നാം ജാഗ്രതയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഫാസിസ്റ്റ് വർഗീയവാദികൾ നമ്മുടെ മത മൗലിക അവകാശത്തെയും ഭരണഘടന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തന്നെയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ അരുത് 
അതൊരിക്കലും അനുവദിക്കപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കാലികമായി നാം സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എസ് വൈ എസ് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ വേദിക്ക് സ്വാഗതം അരുളുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഈ സദസ്സിന് ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ച നിർവഹിച്ചു തന്ന ബഹുമാന്യരായ സുബേർ ബാക്കവി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ വേദിക്ക് വിശുദ്ധമായ റമദാന ഷരീഫിൻ്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധമായ വചനങ്ങൾ മനോഹരമായ രീതിയിൽ പാരായണം ചെയ്ത സഫുവാൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യരായ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഉമർ നദ്വി തോട്ടിക്കൽ ഉസ്താദ് അവറുകളെയും സാധനം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വേദിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സെക്രട്ടറിമാർ ഒരാളായ നമ്മുടെയൊക്കെ ആദരണീയരായ ഷെയ്ഹുന പി പി ഉമർ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് അകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാന്യരായ സമസ്ത കേരള ജമേത്തുൽ അല്ലിമീൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെയൊക്കെ ആദരണീയരായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ മാണിയൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈലി ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരായ പാലത്തായി മൊയ്ദു ഹാജി അഷ്റഫ് ഫൈസി പാഴ്സി അബ്ദുറസാഖ് ഹാജി പാനൂർ ബഹുമാന്യനായ എം പി ഹനീഫ ബഹുമാന്യരായ എസ് വൈ എസിൻ്റെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ മലയമ്മ ഉസ്താദ് ബഹുമാന്യരായ എസ് വൈ എസ് എൻ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇബ്രാഹിം ബാക്കവി ഉസ്താദ് എസ് വൈ എസിൻ്റെ ജില്ലാ ട്രഷറർ ഉസ്മാൻ ഹാജി സാഹിബ് സത്താർ വളക്കൈ എസ് വൈ എസിൻ്റെ ജില്ലാ വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി ഷൗക്കത്ത് അലി മട്ടന്നൂർ ബഹുമാന്യനായ സിദ്ദീഖ് ഫൈസലി അബ്ദുസലാം ഇരിക്കൂർ ഇബ്രാഹിം അടവച്ചാൽ മുഹമ്മദ് രാമന്തലി സാഹിബ് എ പി ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് മുഹമ്മദ് ഹാജി അഷ്റഫ് ബംഗാളി മുഹല്ലാം ജുബൈർ കെ കെ ഫൈസൽ ദാരിമി തുടങ്ങിയ ആർ അബ്ദുൽ ഹാജി വേദിയിലെ താജുദ്ദീൻ സാഹിബ് നമ്മുടെ താണയിലെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ വേദിയിലെയും സദസ്സിൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയും അനുഗ്രഹീത സദസ്സിൻ്റെ വറക്കത്തുകളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നല്ലവരായ മുക്മിനുകൾ മുക്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഹമാനായ ഉമർ നദിബി തോട്ടിക്കൽ ഉസ്താദ് അവറുകളെ സാധനം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു വാഹൃദ് അഴവായി അലഹമില്ല അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ല സ്റ്റേജിൽ <laughs> സുന്നിയ യുവജന സംഘത്തിൻ്റെയും 
ജമിയത്തുൽ മാലിമിൻ്റെയും സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെയും പോഷകഘടകങ്ങളുടെയും മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാരെ പ്രവർത്തകന്മാരെ മാന്യ സദസ്യരെ റബ്ബു സുബഹാനുഭവത്താല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ ഒരു സ്വാധിഹായ അമലായി നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ അതിൻ്റെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് നാളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഗുണകരമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിജയികൾ റബ്ബ് സുബഹാനുഭവത്താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എത്ര കാലമാണോ ദുനിയാബിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആയുസ് കണക്കാക്കിയത് അത്രയും കാലം നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ഇസ്സത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയിലും പൊരുത്തത്തിലും വിവാദത്തിലുമായി ജീവിക്കാനും എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് മരണം ഹൈറായി വരുന്നത് ആ സമയം സ്വർഗം കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന ഉച്ചരിച്ച് കാമില ഈമാനോട് മരിച്ചു പിരിയാനുമുള്ള സൗഭാഗ്യം റബ്ബ് സുബഹാനുഭവത്താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്തു തരട്ടെ അമ്മ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് തമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നായകന്മാർ നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ അഭ്യുദകാംശികൾ നമ്മെ സഹായിച്ചവർ എല്ലാവരെയും സ്വർഗലോകത്ത് ജന്നാത്ത് ഉൽഫിർദൗസ് അബ്ബു സുബഹാനുഭവത്താൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ നന്മകൾ വാരിക്കൂട്ടാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് സത്യവിശ്വാസി ആ നന്മകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് ഇൽമ് ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സദസ്സുകളൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് പല ആളുകളും സത്യ ഫല സത്യവിശ്വാസികളും നേരത്തെ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഏറെ പുണ്യമുള്ള നമ്മൾ ഇടപെടുന്നതിൽ തന്നെ ഏറെ പുണ്യമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അറിവ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുക സത്യത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ആവശ്യവും അത് തന്നെയാണ് അറിവിന് എല്ലാ ആളുകൾക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ അറിവ് നാഫിയായ അറിവാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമായ അറിവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ അറിവെല്ലാവർക്കുമുണ്ട് ഏത് വിഭാഗത്തിനും ഏത് അധാർമ്മിക പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ആളുകളും വളരെ അറിവും ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ കഴിവും സമർത്ഥതയുമാണ് നമുക്കറിയാലോ കൊലവിളി നടത്തുന്ന ആളുകൾ നിരപരാധികളായ ആളുകളെ കൊന്ന് കൊന്നെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ അതിനുള്ള വൈദഗ്ധ്യം കരസ്ഥമാക്കിയ ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ വലിയ കഴിവും അറിവും പ്രാപ്തിയും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള അറിവല്ല നേരെ മറിച്ച് അറിവ് കൊണ്ട് പടച്ച റബിലേക്ക് അടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവിടെ മാത്രമേ അറിവ് കൊണ്ട് പ്രയോജനമാകുന്നുള്ളൂ അത് തക്വയുള്ള അറിവാകണം അങ്ങനെയുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ അല്ലാത്ത അറിവ് നമുക്കറിയാലോ ഇബിലീസ് നല്ല അറിവുള്ള ആളാണ് ഇബിലീസിന് നല്ല അറിവുണ്ട് പക്ഷേ ഇബിലീസ് ആ അറിവ് കൊണ്ട് ഇബിലീസിന് പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല ഇനി നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് അറിവ് സമ്പാദിക്കുകയും ആ അറിവ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിതം മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പരിശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അറിവ് ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കലല്ല പഠിച്ച അറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് പഠിച്ച അറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നാളെ റബ്ബിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമെന്ന് അൽമിഹീലിമാദ അലിമാദ അമിലബി എന്തിനാ നീ പഠിച്ചത് ആ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മറുപടിയാ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക ഒരൽപസമയം ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്നത് എത്രയോ ഉറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രതിഫലമാണെന്നും അതേ പ്രകാരം തന്നെ മത്സ്യ സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ വരെ അറിവ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നുമൊക്കെ ഹദീസുകളിലുണ്ടെങ്കിലും ആ അറിവ് എപ്പോഴാണ് ആ സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു സന്നദ്ധത നമുക്കുണ്ടാകണം പഠിച്ചത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഓരോ നടത്തവും എല്ലാം നമുക്ക് പ്രതിഫലാർഹമാകുകയുള്ളൂ 
അങ്ങനെയുള്ള അറിവിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ തുക്തബുബിക്കുല്ലി ഹതുവദിൻ ഓരോ ചവിട്ടടിക്കും എഴുതപ്പെടും ഇബാദത്ത സനത്തിൻ ഒരു കൊല്ലം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലം ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയും അറിവ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന പ്രതിഫലമാണ് അവരെ വീട്ടിൽ നിന്നവരെ പുറപ്പെട്ടു അറിവ് നേടാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലായി ഒരറിവ് കിട്ടുന്ന സദസ്സിലേക്ക് അവർ നടന്നു വന്നാൽ ഓരോ നടത്തവും നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പാപങ്ങളല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ പദവികളല്ലാഹുലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതേ പ്രകാരം തന്നെ വലിയ പുണ്യങ്ങളാണ് അവർക്കൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്നതൊക്കെ ലഭ്യമാകാൻ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള തന്ന ഒരു സന്നദ്ധതയും തയ്യാറെടുപ്പും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം പുണ്യ റമദാനിലേറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയും ഒരുപാട് അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതേ രൂപത്തിൽ ഉപയുക്തമാകുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അലഹമ്മദുല്ല നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഉസ്താദാണ് ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തും നിഷാല്ല അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണിയൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ രണ്ട് വാക്ക് നമ്മളോട് ആശംസ പറയും അതിനു വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു ബസ്മില്ല വലഹമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല റസൂല വല അലിഹി വസാഹബിഹി അൽഫ ഇസീ നബിലുല്ലാമാബാദു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഉമ്മറിനെതിരെ തോട്ടിക്കൾ സ്റ്റേജിലുള്ള നേതാക്കന്മാരെ ഉസ്താദുമാരെ സഹപ്രവർത്തകരെ രക്ഷിതാക്കളെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വത്താല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുതലും പിരിയലും ഒക്കെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വാലിഹായ ഒരമലായി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എസ് വൈ എസ് കണ്ണൂർ ജില്ല സംഘടിപ്പിച്ച റമദാം പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആക്കൗഡ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സുധി ഒന്ന് ഒരു സുദീർഘമായ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സമസ്തയുടെ ഊന്ന് വടി എന്ന് മഹാനായ പാണക്കാട് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട എസ് വൈ എസിൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ല ജില്ലയാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് ജില്ലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാദ പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജില്ലാ ജംയത്തുൽ മാലിമീൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദാന അനിൽഹമ്മദുലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്ത് അസ്സാം വലൈക്കും സഹോദരങ്ങളെ കൃത്യം ഒമ്പതര മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ അഭിനന്ദനായ ഹൃദയ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സമയം ഇത്രയും വൈകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ ജമീയത്തുൽ മാലിമീൻ ജില്ലാ സഹ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ സമദ് മുട്ടം ഖജാൻജി അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ ഫൈലി എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനനായ ബഷീർ അസ് അദി മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധി ഇബിനു ആദം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരരായ ഹനീഫ് തളിപ്പറമ്പ് പാലത്തായി മൈദു ഹാജി ഇസ്മായിൽ പാനൂർ അബ്ദുറസാഖ് പാനൂർ എ കെ അബ്ദുൽ ബാക്കി 
സിദ്ദീഖ് ഫൈലി തുടങ്ങിയ ജില്ലയിലെ ശ്രദ്ധേയരായ ഉലമാക്കളും നേതാക്കളും ഉമറാക്കളുമുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ സംഘത്തിന് നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ നേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റമദാൻ മാസമായാൽ നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നോമ്പുതുറ അത്തായം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മുസ്തഫ ഉദവി ഉസ്താദിൻ്റെ റമദാൻ പ്രഭാഷണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ആത്മീയ വിശ്വാസികൾ ഏറെ കാത്തിരിക്കാറാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് ആസിഫ നിരാശയല്ല നിദാനമാണ് എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഭിയുന്നനായ മുസ്തഫ ഉദവി ഉസ്താദ് അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും അലഹമുല്ലാഹിമിനുമിനുബിഹിവക്കലയ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سي... ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل اللقدة من لساني يفقه قولي اللهم إن نريد إلا الإسلاح ما استطعت أما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي اللظيم اللهم يهدنا الصراط المستقيم 
صراط الانبیاء والاولیاء والعلماء والشهداء والصدیقین والصالحین وحسن اولائک رفیقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قال لهم الناس ان الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخفف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداء عليكم الأمم من كل أفق كما تداء الأكلة على قسأتها قالوا من قلة قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب الدنيا وكراهية الموت هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود دهر به الحق مردود بيجمعه والظلم والبغي فيه غير مردود إن كان هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح لمولود جهام اہل ایمان صورت خرشید جیتے ہیں جہام اہل ایمان صورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابرے گا جتنا کے دباؤ گے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم سمادھرنی رائے نمود ویدیڈ ادیچن سمسک اللہ جمعیت علماء ایڈائیم پوشک اگڑ انگل ایڈائیم پرورتن انگل کے نمود ای جلیل نیترتن دلگن دوری پرمکھر مایا آدھرنی رائے استاد عمر ندوی توٹیکل اورگلائی ای ویدیل دعا جید دمی دھنی راکیا آدھرنی رائے زبیر باقوی استاد اورگلائی اس ویس انڈ سمنہ دانا نیدہ کل آیا آدھرنی رائے پالتا ای مویدو حاجی ادھے بولے نمڈا ای ویدیل 
ആശംസാ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ആദരണീയരായ നമ്മളേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരണീയരായ മാണി രസ്താദവർകളുടെ അനുജനും ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽമായുടെയും പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകുകയും നിറസാന്നിധ്യവുമായ ആദരണീയരായ ഉസ്താദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി മാണിയൂർ അവർകളെ അതുപോലെ സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ സമാധാനായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആദരണീയരായ ബഷീർ അസ്അദ് ഉസ്താദ് അവർകളെ ആദരണീയരായ ഉസ്മാൻ ഹാജി സ്നേഹനിധിയായ നമ്മുടെ ഈ എസ്പേസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദരണീയരായ മലയം അബു ബക്കർ ബാക്കബി ഉസ്താദ് അവർകളെ സാദ് അബ്ദുൽ ബാഖി അതുപോലെ ജില്ലാ ജമ്മിയത്തുൽ അല്ലിമീൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദരണീയരായ അബ്ദുൽ സമദ് സാഹിബ് മുട്ടം ഇബിനോവാദം അടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇബിനോവാദമാണ് പക്ഷെ മൂപ്പർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇബിനോവാദമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പേര് പറഞ്ഞ് തീർക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ സമയം വേണം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആയൊരു ആരോഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നേതൃത്വ നിര തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജിലുള്ളത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉൽമായുടെ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയൊക്കെ നേതാക്കൾ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള ദീർഘായി സല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വായ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആസിഫ നിരാശയല്ല നിദാനമാണ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഈ സദസ് ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള സദസ്സാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുവായ ചെയ്യുന്നു ആമുഖമായി പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ശനിയാഴ്ച പരിശുദ്ധ റമദാൻ പതിനേഴിൻ്റെ പകലാണ് അസുഹാബുൽ ബദറിൻ്റെ പേര് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദുവാ മജലിസ്നൂറിൻ്റെ സദസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മജലിസ്നൂറും പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സും ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്നുണ്ട് ദുവാ വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നറിയാലോ ആസിഫ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ആ വേദനയോടെ മാത്രം ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ സംഭവം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആസിഫ എന്ന വിഷയം കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ത് ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കൃത്യമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹസിനു അംബാലകും ബിസക നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുകൾ നിങ്ങൾ ജക്കാത്ത് കൊണ്ട് സ്വത്തുകൾക്ക് നിങ്ങൾ കോട്ട പണിയണം എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം ഹസിനു അംബാലകും ബിസക നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തുകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വമാണ് ജക്കാത്ത് എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ രോഗികളെ നിങ്ങൾ സ്വതക്ക കൊണ്ട് ചികിത്സിച്ചോളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസ്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മാലപ്പടക്കങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിജീവിച്ചോളൂ എന്ന് നേരിട്ടോളൂ എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലം വർഗീയ കലാപങ്ങളാണോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് വർഗീയ കലാപങ്ങളാണോ അതിൻ്റെ പരിഹാരം അതല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാന് കാണിച്ച പരിഹാരം എന്ത് എന്ന് അതാ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആമുഖമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കടന്നു വരുന്ന 
പരീക്ഷണങ്ങളെ നിങ്ങൾ നേരിട്ടോളൂ വിദ്വ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇരുകരങ്ങളും ഉയർത്തി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ദ്വാ വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും സുരക്ഷിതത്വം നട്ടപ്പെട്ടു പോയ കാലമാണിത് ഭരണ മേഖലകളിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്ത കാലഘട്ടം ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്ത കാലഘട്ടം നിപ്പ വൈറസ് നമ്മുടെ നാടിനെ നാടിനെ കീഴടക്കുന്നു എന്ന ദുരന്ത വാർത്ത വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്തിലാ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിപ്പ വൈറസ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നു എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി ചില്ലാന ആളുകൾ നിപ്പ വൈറസ് ബാധിതരാണോ എന്ന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്ന് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് വന്നല്ലോ ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വവ്വാലുകളെ കൊല്ലലല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് വസ്തബിലുടെ തിരമാലകളെ നിങ്ങൾ നേരിട്ടോളോ തിരമാലകളുടെ സ്വഭാവം ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണല്ലോ തിരമാലകളുടെ സ്വഭാവം അത് കടലോരത്ത് ചെന്നാൽ കാണാനും കഴിയുമല്ലോ ബീച്ചിൽ പോയാൽ കാണാമല്ലോ ഒരു തിരമാല വന്ന കരയിലേക്ക് വന്നണഞ്ഞാൽ അതിന് പിറകെ പിന്നെ പിന്നെ നൂറ് നൂറായിരം തിരമാലകൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം ഈ കാലഘട്ടത്തോട് തന്നെയാണത് പറഞ്ഞത് വസ്തബിലു അംവാജൽ ബല ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി വരുന്ന ബലായികളെ നിങ്ങൾ നേരിട്ടോളൂ വിദ്വാ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നേരിട്ടോളൂ എന്ന് നബിയുനാഹി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ശനിയാഴ്ച പ്രത്യേകമായി മജ്ലിസ് നൂറിന്റെ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാമുഖമായി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ആസിഫ നിരാശയല്ല നിദാനമാണ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാശ്മീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൊല്ല കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമോളാണ് ആസിഫ ആസിഫ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ എന്തൊക്കെയോ വികാര വിചാരങ്ങളാണല്ലോ കടന്നു പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയോ വേദനകളാണല്ലോ കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ ഒരു മതത്തെ നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറില്ല മതത്തിന്റെ പേരിൽ മതമറിയാത്ത ആളുകൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കുന്ന കാട്ടി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഭ്രാന്തൻ നടപടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രീതികളാണല്ലോ ഓരോ സമുദായത്തെയും വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മതത്തിന്റെ ആരാധനാലയത്തെ പോലും വികൃതമായി കാണിക്കുന്ന രീതിയിലായി പോയല്ലോ ആ സംഭവം എന്ന് ഓർക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരു സമുദായത്തിനല്ലെന്ന ഒരു സമുദായത്തിനെന്നല്ല മനുഷ്യ സ്നേഹികളായ ഒരാൾക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകാത്ത വേദന സമ്മാനിച്ചതാണല്ലോ ആസിഫ എന്ന പൊന്നമോരുടെ ജീവിച്ച പൊന്നമോരുടെ മരണവും അതേപോലെ ജീവിതവുമെല്ലാം കുതിരക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പോയ പൊന്നമോൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ല എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ക്രൂരമായി ഫലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട് ആ പൊന്നമോൾ ജീവനു ആ പൊന്നമോൾ പിടഞ്ഞു മരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ ആ സംഭവത്തിലേക്കല്ല പോകുന്നത് ഒരിക്കലും അത് ഓർക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ വേദന വീണ്ടും ഓർക്കുക എന്നത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ല കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യ കാരിടങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ ആ സംഭവം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മറന്നു പോകുന്ന ആ വേദന ഒരു വികാരമായി തീജ്വാലയായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആസിഫ എന്ന പൊന്നുമോരുടെ സംഭവം ആ കൊലപാതകം മാത്രമല്ലല്ലോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെ കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായി പശുവിന്റെ പേരിൽ ക്രൂരമായി മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അടിച്ചു കൊല്ലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായല്ലോ ലോ ജിഹാദിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചൊരു മനുഷ്യനെ പച്ചക്ക് കത്തിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ എന്തിനേറെ ഒരു മാസം മുമ്പ് പശുവിന്റെ പേരിലുള്ള കൊലപാതകം അവസാനിച്ചുവെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയതാണല്ലോ അപ്പോഴാണല്ലോ വീണ്ടും കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനേറെ എന്തിനേറെ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്രൂരമായ ചെയ്തികൾ നമ്മൾ നേരെ നേരെ കണ്ടിട്ടുകൂടെ എന്തയുടെ മനസ്സുണരുന്നില്ലേ എന്ന് സംശയിച്ചു പോവുകയാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഈയിടെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്നൊരു സൂചനയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലോ പൂർണമായും ഭീകരമായി ചിന്തയുള്ള ആളുകൾ 
പൂർണമായും ഇതിൻ്റെ ഇടഭരണം കയ്യിലെടുക്കുമോ എന്ന ഭയത്തിലല്ലേ നമ്മളുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരാരാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആസിഫ എന്ന പൊന്നമോരുടെ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടല്ലോ അതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ ആ സംഭവത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള വികാരമായി നമ്മൾ വായിച്ചത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടെ പരിസരത്ത് വീടിന്റെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണമെന്ന് നേരത്തെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ആ വാദത്തിന് അത്ര ശക്തി ലഭിക്കാറില്ലല്ലോ പക്ഷേ വർഗീയമായി ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ കാരണം എന്ത് കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കേവലം ഒരു ആസിഫ എന്നതല്ല വിഷയം ആസിഫ എന്നതൊരു പ്രതീകമാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും അവരുടെ സ്വത്തിനും അവരുടെ അവരുടെ ജീവനും ഭീഷണി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണ് നിങ്ങളോട് പറയുക ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന്റെ നിലപാടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം ലോകാവസാനം വരെ തന്റെ ഉമ്മത്തിന് അനുഭവിക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് അക്ഷരം പ്രതിയ ഹബീബ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലം ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളായി എന്താണോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നത് അതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടൊരു വർഗീയമായ ചിന്തയിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആളുകൾ പോകുന്നു എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം പോകുന്നത് എന്ന് ഗൗരവമായി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഗൗരവമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർക്ക് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകും അത് പറയലല്ല എന്റെ ചുമതല എന്റെ ചുമതല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എനിക്കറിഞ്ഞത് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കല നമ്മൾ ഈ സംഗമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ പറഞ്ഞു പൂർണമായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ പക്ഷത്തേക്ക് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണം കടന്നു പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അവരുടെ മേൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളും ആസിഫ എന്ന കുഞ്ഞുമോരുടെ സംഭവം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അല്ലെ കുതിരക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പോയ പുന്നമോൾ പിന്നെ ക്രൂരമായി എട്ടു വയസ്സായ പൊന്നമോൾ ക്രൂരമായ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത തമ്മാടികളുടെ ശാരീരികമായി വേടിച്ചക്ക് വിധേയമായി മരിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അത് കേട്ട് വരങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാൻ ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഈ പ്രതികളെ സഹായിച്ച ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഭരണതലത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയവരെ ആദരിക്കുകയും അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വേദന തോന്നിയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരട്ടി ഇരട്ടി വേദനയുടെ മേൽ വേദനകൾ പിന്നെയും ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി മാറിയില്ലേ ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് ശത്രുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മേൽ അധിപതികളായി മാറുന്നത് എന്ന് ഭരണതലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നതാണല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരായ വിരുദ്ധമായ ഭരണ സംവിധാനം എപ്പോഴാണ് അവരുടെ മേൽ അധികാരത്തിലേറുന്നത് ഷതിഖോ മഹാനായ സയ്യിദുന ഹസൻ റതി അള്ളാഹു എന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീദ ആരാണ് ഇതിന്റെ കാരണക്കാർ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇതിന്റെ കാരണക്കാർ ആരാണെന്ന് ഇതാ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എവിടെയാണ് തകരാർ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പുണ്യനബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം സയ്യിദുന ഹസൻ റതി അള്ളാഹു എന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീദ ഒരു ജനതക്ക് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഹദീ 
ഒരു ജനതയോട് അള്ളാഹു നന്മയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവരുടെ ഭരണം അള്ളാഹു അവരുടെ അധികാരം അള്ളാഹു നല്ല ക്ഷമാശീലരായ ആളുകളുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഒരു ജനതയോട് അള്ളാഹു നന്മയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവരുടെ ഭരണാധികാരികളായി വരുന്ന ആളുകൾ നല്ല ക്ഷമാശീലരായ ആളുകളായിരിക്കുമെന്ന് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആടകരുടെ കയ്യിലും അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് ഒരു ജനതയോട് അള്ളാഹു തിന്മയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മഹാവിഡ്ഢികളുടെ കയ്യിലാകും അള്ളാഹു ഭരണമെത്തിക്കുക എന്ന് നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവരൊരു പക്ഷേ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാതിരാവിൽ ജനങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുമ്പോഴൊക്കെയായിരിക്കും അവർ വിളിച്ചു പറയുക നാളെ മുതൽ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ച നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം വരും വരായികൾ ആലോചിക്കാതെ ചിന്തിക്കാതെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ അള്ളാഹുവരുടെ മേൽ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന് നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി അവരുടെ അധികാരികളായ അള്ളാഹു വിഡ്ഢികളുടെ കയ്യിലാണ് അള്ളാഹു ഭരണമേൽപ്പിക്കുക എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായമല്ല പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുമില്ല അത് അത് മതേതര കക്ഷികൾ ഒന്നിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് മതേതര കക്ഷികൾ പണ്ടുള്ളതിനേക്കാളും യോജിച്ച കാലമല്ലേ ഇത് മതേതര കക്ഷികൾ പണ്ടത്തേതിനേക്കാളും യോജിച്ച കാലഘട്ടമല്ലേ ഇത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അത് അങ്ങനെ അധ്യാപനങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വമില്ലാതെയായി മാറുന്നു പൊണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ജനതയോട് അള്ളാഹു തിന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മോശം ഭരണാധികാരികളെ അവരുടെ മേൽ അധികാരപ്പെടുത്തുമെന്ന് തോഹാറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹു നമ്മളോട് തിന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് കേട്ടോളാ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സലാം അള്ളാഹുവിനോടൊരിക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ യാ റബ്ബി അള്ളാഹുവേ അൻത വിശ്വമാനീ ആകാശത്തിലാണല്ലോ റബ്ബേ വനഹനു ഫില്ലാർ ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിലുമാണല്ലോ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീ ആകാശത്തില വനഹനു ഫില്ലാർ ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിലുമാണല്ലോ റബ്ബേ ഫമാ അലാമതു ഗലബിക മിന്നി ലാഖ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കുപിതനാണോ അതോ നീ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സംതൃപ്തനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം എന്ത് എന്ന് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ആകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നീ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തൃപ്തനാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാനുള്ള മാർഗം എന്തറപ്പേ അതോ നീ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കുപിതനാണോ എന്ന് അറിയാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് അള്ളാഹുവേ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ജഗനിയന്താവായ അള്ളാഹു പറയുകയാൻ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരത്തിലേറ്റിയത് ഹിയാറക്കും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ നല്ല ആളുകളെയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളോട് നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരത്തിൽ ഏറ്റിയത് എങ്കിൽ അംഗം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തൃപ്തനാണ് എന്നതിന്റെ അടയാളം അതാ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തൃപ്തനാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയില്ലല്ലോ ഭൂമിയിൽ നേരെ നേരെ അടിമകളുമായി ഇടപെടുക എന്ന സ്വഭാവം രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനില്ലല്ലോ 
അപ്പോഴാണ് മൂസ അലൈഹി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞതല്ലാ നീ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കുപിതനാണോ തൃപ്തനാണോ എന്നറിയാനുള്ള മാർഗം എന്ത് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മൂസാനബിയേക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആളുകളെയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ക്രൂരത കാണിക്കാത്ത ആളുകളെയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കുപിതനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തൃപ്തനാണ് എന്നതിന്റെ അടയാളം അതാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തൃപ്തനാണ് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് അല്ലേ ലോക പോലീസായി ചമയുന്ന അമേരിക്കയുടെ അധിപനായത് അധിപനായത് ട്രംപ് ആണല്ലോ അല്ലേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പത്രങ്ങളും എഴുതിയില്ലേ ട്രംപ് പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഒരു നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനെങ്കിലും ഹിലരി ജയിക്കുമെന്നായിരുന്നു എല്ലാ പത്രങ്ങളും എഴുതിയത് മാത്രമല്ല എല്ലാ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാൽ വോട്ടെണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ ട്രംപാണ് ജയിച്ചത് ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് എല്ലാ പത്രങ്ങളും എഴുതിയല്ലോ ഇത്ര ക്രൂരനായ ഒരാളെ ലോകം ഇതുവരെ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായി വന്നില്ല എന്ന് എല്ലാ പത്രങ്ങളും അതിന് ശേഷം എഴുതിയില്ലേ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ക്രൂരരായ ഭരണാധികാരികളെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് മഹാനായ നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട മഹാനായ ഉമർ ഉസ്താദ് വേദിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു നമ്മുടെ ആലിമിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആരോഗ്യത്തോട് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അഹമ്മദില്ല നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സമസ്തയുടെയും പോഷകഘടങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സമുന്നതരായ നേതാക്കളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ഒരു സദസ്സാണ് അഹമ്മദില്ല എത്രയോ കാലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതാ പടച്ചറബ് റഹമുറാഹിമീനായറബ് ഒരേ മനസ്സോടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആലിമിങ്ങൾക്കും നേതാക്കൾക്കും നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവേ സുന്നത് ജമാത്തിന് നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ബിദത്തിനെ നീ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സും നീ ശുദ്ധമാക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ ഹദീത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഒമുറുസ്താദി ഓതിവച്ച ഹദീത് ഒന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരകൾ നമ്മുടെ വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി വേദി മാറിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ മഹാനായ കലിമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മൂസ നബിയെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരികളായി കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളോട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സഹായിക്കാത്ത നിങ്ങളോട് നന്മ കാണിക്കാത്ത ആളുകളെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ കുപിതനാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് ഹബീബായി മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ആസിഫെന്ന പൊന്നുമോരുടെ വിഷയമുണ്ടായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മനസ്സാക്ഷിയും എട്ടിയ സംഭവമായിരുന്നല്ലോ അത് ആ കേസ് പോലും നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞത് എന്താ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞത് കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടണം എന്ന് എന്ന് ഈ തെറ്റിന് കൂട്ടുപിടിച്ച ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരെ അവരുമായി ബന്ധമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലോ സി ബി ഐക്ക് വിടണമെന്ന് കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു സി ബി ഐക്ക് വിട്ടാൽ നീതി കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കാശ്മീർ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഭരണതലങ്ങളിലും പോലും നീതി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ലാതെ ആകുന്ന കാലം എപ്പോഴാണ് എന്ന് കലീമുല്ലാഹി മുസാലിഹി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു കാലമായാൽ നിങ്ങൾ ഭരണത്തിനെതിരെയല്ല ചേക്കേറേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെയല്ല ആക്ഷേപിക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണതെന്ന് അള്ളാഹു മുസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എവിടെയാ നമുക്ക് തകരാറ് സംഭവിച്ചത് അതാ നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ല മഹാനായ ഉമർസ്താദവരകളുടെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചർച്ച ആ രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്താ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ കുപിതനാകാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ലോകവ്യാപകമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരായ ഭരണ സംവിധാനം വരുന്നോ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണോ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രല
സൗദി അറേബ്യയുടെ വാർത്ത കേട്ടിട്ട് നമ്മളൊക്കെ സന്തോഷിച്ചതോ ദുഃഖിച്ചതോ സൗദി അറേബ്യ ഇന്ത്യയാണോ അല്ലല്ലോ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഭരണതലത്തിൽ വന്ന ആളാരാ ഇസ്ലാമിന്റെ അവസാനത്തെ ചിഹ്നവും ആ രാജ്യത്തു നിന്ന് പിഴുതെറിയുമോ എന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ലേ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഭരണതലത്തിൽ വന്നത് വന്നതിന് ശേഷം മുന്നൂറ് സിനിമാ തിയേറ്ററുകളാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് അതും ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റൂഹുകളെ തൊത്തഹീറു ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസത്തിലാണ് ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസത്തിലാണ് മുന്നൂറ് സിനിമാ തിയേറ്ററുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്നാണോ രാജകുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സിനിമ കാണാൻ പറ്റാവുന്ന ആദ്യ തിയേറ്ററിനല്ലേ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് നമുക്ക് പറയാ മഹാനായ ഉമർസ്ഥാതവരുടെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വിഷയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും ലോകവ്യാപകമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ ചലനം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയും അള്ളാഹുവിനോട് എന്താണ് അള്ളാഹു അതിന് പ്രതി പഠിപ്പിച്ച പ്രതിവിധി എന്നും പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനികളെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായ നമഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളും നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സമസ്തയുടെയും കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന ഉമർ ഉസ്താദ് അവരുകളാണ് ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തരുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കും السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدنوا وإن تلموا أو تعرضوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ الشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أبي وننا يدرشن ഉസ്താദ് ഉമർ നദിബി തോട്ടിക്കൽ അവറുകളെ ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് മുസ്തഫ ഉദവി അക്കോട് അവറുകളെ ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരായ എസ് വൈ എസിൻ്റെയും എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും മറ്റ് എസ് എം എഫ് തുടങ്ങിയ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമയുടെ പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളും നേതാക്കളുമായ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമറാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ എസ് വൈ എസ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് മുസ്തഫ ഹുദവി അക്കോടിൻ്റെ പഞ്ചദിന റമദാൻ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ വളരെ ഗഹനവും വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകൾ പ്രസംഗം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് 
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സുദീർഘമായ പ്രസംഗം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ എസ് വൈ എസും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫും പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ റമദാൻ പ്രഭാഷണമായി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായി കണ്ണൂരിൽ നടത്തപ്പെടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രഭാഷണ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയും വളരെ നല്ല ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ സംഗമി സംഗ സംഗമിക്കുകയും ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകളും ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്നസ്വീഹത്തുകളും കേൾക്കാൻ സൗഭാഗ്യമുണ്ടായി തുടർന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ എസ് വൈ എസ് ഇവിടെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്വാഗത സംഘമാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആ സ്വാഗതസത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ സംഘടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഞാൻ അള്ളാഹുവെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്തുതിക്കുകയും അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഈ മഹൽ സംരംഭത്തെ പരിപൂർണാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ യാറബ് അലാലമീൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ വിശദമായി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നടത്തുമെന്നുള്ളതാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു സൂചന നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമയുടെ സുപ്രധാനമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധ ഹജീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل صئرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا إمام ترمذي ودرجة حديث لعنا إي مهانا رسول صلى الله عليه وسلم يودي دعاء برجت الله إبي صلى الله عليه وسلم تنغل ساتارنا برارتكنا برارتنيا ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതികവും പാരത്രയവുമായ സർവകാര്യങ്ങളെയും സമാഹരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജുംലയായ ഏറ്റവും മുഹിമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചെറിയൊരു സൂചന നൽകുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള മുസീബത്തുകളും പല വിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ ഈമാനെന്ന യക്കീന് കൊണ്ട് അതിനെ നിസ്സാരമാക്കുവാനും അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമേ എന്നതാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയുള്ള ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥനയെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യം ഇന്ന് പല വിധത്തിലുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടും അതുപോലെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ കൊണ്ടും ഈ ലോകം തന്നെ ഇന്ന് വിറങ്ങലിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയുള്ളത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ സമുദായം സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന അഥവാ സത്യവിശ്വാസികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ചില നയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചില പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചനയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തോട് നാം ചോദിക്കുന്നത് മഹാനാ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതും അതാണ് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അതിജീവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടേതായ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മാന കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിജീവിക്കേണ്ടുന്നത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് തവക്കുലാക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഇതിന് പരിഹാരം തേടിക്കൊണ്ട് കണ്ണൊരുകി കരളൊരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് 
സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഒന്നാമത്തെ രക്ഷാമാർഗം അതേപോലെ തന്നെ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മതപരമായ കർമ്മങ്ങളിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള പലവിധ പരീക്ഷണങ്ങളും നാം നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് രാജ്യം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നതാണ് നേരായ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരിനെ സ്വീകരിക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള പലവിധ തടസ്സങ്ങളും നമ്മെ അഭിമുഖീകരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യം നിലകൊള്ളുന്നത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഞങ്ങൾ പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ചില നിവേദനങ്ങൾ നൽകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിവേദനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പള്ളി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പലവിധ കടമ്പകളും നാം കടക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നതാണ് അഥവാ സാധാരണ ഒരു കോംപ്ലക്സ് എടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുന്നതിനോ ഇല്ലാത്ത പല വിധത്തിലുള്ള കടമ്പകളും ഒരു പള്ളി എടുക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അഥവാ അള്ളാഹുവിന് അഭിബാധത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് സങ്കടം പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്ന അഭിബാധത്തുകൾക്കുള്ള സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു അഭിബാധത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് നൂലാമാലകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ചില ഓർഡറുകൾ സമ്പാദിക്കണം അതിന് വേണ്ടി കലക്ട്രേറ്റിൽ പലപ്പോഴും തന്നെ കയറി ഇറങ്ങി വരെ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരം പ്രൊസീജുകളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു സുതാര്യമായ രൂപത്തിൽ അത് എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ നിവേദനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം ഇത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നൊരു പള്ളി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദീനിയായ മുസീബത്തുകൾ ദീനിൽ ചില മുസീബത്തുകൾ വരുമ്പോൾ ആ മുസീബത്തുകളെ തട്ടി നീക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ബാധ്യതയും കടമയും അങ്ങനെയുള്ള മുസീബത്തുകൾ വരുന്ന അവസരത്തിൽ നാം എന്ത് സ്വീകരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി അള്ളാഹു സുബാന ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് കൽപ്പന നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് പ്രലോപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും എന്ത് പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സാക്ഷികളായി നാം എന്നും നിലനിൽക്കേണ്ടുന്നവരാണ് അതിന് എന്ത് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും എന്ത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്ന പൂർണമായ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടായി തീരേണ്ടുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പെരുമാറ്റ ചട്ടം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നാം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഏത് രൂപത്തിലായി തീരണം എന്നതിനെ വ്യക്തമായ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പറയുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി നീതിപൂർവ്വം നിങ്ങൾ നിന്നു പോരുന്നവരായി തീരണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുച്ചൂടും നീതി ഉണ്ടായി തീരണം എല്ലാവരോടും നമുക്ക് നീതി ഉണ്ടാവണം സ്വന്തം ശരീരത്തിനോട് പോലും നമുക്ക് നീതി ഉണ്ടാവണം ഈ ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹു വത്താലിയാണ് അള്ളാഹു ഈ ശരീരം തരുമ്പോൾ പാപമുക്തമായ ഒരു ശരീരമാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണുകൊണ്ടൊരു പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല കാതുകൊണ്ടൊരു പാപം കേട്ടിട്ടില്ല നാവ് കൊണ്ടൊരു പാപം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പാപമുക്തമായ ഒരു ശരീരമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയത് ഈ ശരീരത്തെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഈ ശരീരം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അത് പാപമുക്തമായ ഒരു ശരീരം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന്റെ അവസരമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുക അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുക അങ്ങനെ പാപമോചനം തേടിയാൽ അവന്റെ തൗപ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരാൾ തൗപ ചെയ്തു ആ തൗപ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചാൽ അവൻ ഒട്ടുമേ പാപം ചെയ്യ
അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമലാനിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി മഹഫിറത്തിന്റെ പത്തിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ മഹഫിറത്തിന്റെ പത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭ്യമാവണം അങ്ങനെ പാപമോചനം ലഭ്യമായി പാപമില്ലാത്ത ഒരു ശരീരമായി ജീവിച്ച് ഏത് സമയത്തും മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പാപമില്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിനോട് നാം നീതി പുലർത്തേണ്ടുന്നവരാണ് അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനോടും നമുക്ക് നീതിയുണ്ട് ആ നീതിപൂർവമായ ജീവിതത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ നാം ഈ ലോകത്തിന് സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി നിലകണ്ടുള്ളുന്നവരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി നിലകൊള്ളുക എന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹാനികരമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മധുമിത്രാദികൾക്ക് ഹാനികരമാണെങ്കിൽ നാം ഒരു പക്ഷേ ദരിദ്രനായിരുന്നെങ്കിലും നാം വലിയ ധനാഢ്യനായിരുന്നാലും ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനിന്റെ സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി നിലകൊള്ളുക എന്ന ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണ് നാം ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി തന്നെ നാം ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം കുറെ പേര് കൊണ്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഇവിടെ ആവശ്യം നാമധാരികളായ മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഇവിടെ ആവശ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സാക്ഷികളായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഈ സമുദായത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ആ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സാക്ഷികളായി നിലകൊള്ളണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വ്യക്തമായ സാക്ഷികളായി നിലകൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് നാം ബോധ്യമാപ്പെടണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ സാക്ഷികളായിട്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് വസല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഹു പറഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ തന്നെ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനിന്റെ സാക്ഷിയായി നിലകൊണ്ടിരുന്നു ദീനിന്റെ സാക്ഷിയായി നിലകൊണ്ടിരുന്നു നുബുവത്ത് കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം സാക്ഷിയായതല്ല നുബുവത്ത് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനിന്റെ സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ആ പ്രവാചകത്വം എന്ന പദവി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ സാക്ഷിയായി ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമയുടെ സ്വഹാബത്തോ അവരും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനിന്റെ നേർ സാക്ഷികളായിരുന്നു അവർ അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാതൃകാ യോഗ്യരായ പുരുഷന്മാരും വനിതകളുമായിരുന്നു അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലിഹി വസല്ലമയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് رضي الله عنهم ورضوا عنه فرشد القرآن اللي ورد الله سبحانه وتعالى مهاجرقلهم أنصارقلهم آي بهمانة بطة صحابتنا آ صحابتنا عنو دهابنا جيو النور آ صحابتنا عنو دهابنا جيو النور إن الله سبحانه وتعالى بريانا منجل آ صحابت عنو دهابنا جيان بطة نوران عنو دهابنا جيان بطة جيان بطة جيان بطة جيان بطة نوران എന്ന് ഈ ആയത്തിലൂടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കി തീർന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് ആ സഹാബത്തിനെ പിൻപറ്റുക ആ സഹാബത്തിനെ അനുകരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹാബത്തിനെ അനുകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ആ സഹാബത്ത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനിന്റെ സാക്ഷികളായി നിലകൊള്ളുന്നവരായിരുന്നു ആ സാക്ഷികളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിനെ പിൻപറ്റുന്നവരെയും അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അഹ്ലി സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദയും അഹ്ലി സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ നയവും 
എത്ര മാത്രം പരിശുദ്ധമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട അഹലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് പറയുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ച മാർഗ്ഗവും അവിടുത്തെ സച്ചിദരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് കാണിച്ചു തന്നിരുന്ന മാതൃകവും ആ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ പറയുന്നത് ആ അഹലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീഅത്തുൽ ഉലമ ഇവിടെ 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 പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നത് ആ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ ആ പോഷക ഘടകങ്ങളാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തീർത്തു പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ പാതയാണ് യഥാർത്ഥമായ പാത ആ പാതയിലൂടെ ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായുടെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനിന്റെ സാക്ഷികളായി നമുക്ക് നിലകൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനിന്റെ സാക്ഷികളായി നിലകൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ ദീനിന്റെ കൽപ്പനകളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിക്കാൻ നാം തയ്യാറാവണം ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ അതിന് വേണ്ടി നാം ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം അതിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിക്കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അതിലൂടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമി നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇത്തരം സബ്ദുവേഷങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരം വാളുകളെല്ലാം അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടട്ടെ ഇത്തരം ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ഈ രാജ്യത്ത് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസീബത്തുകൾ അതിന്റെ ധീരിയായ മുസീബത്താവട്ടെ ദുന്യവിയായ മുസീബത്താവട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളെയും വരുന്ന അവസരത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തല നമ്മോട് ക്രോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ഗൗരവമായ കാര്യം നാം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പരമാവധി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഈ ബല മുസീബത്തുകളെല്ലാം തട്ടി നീക്കാൻ വേണ്ടി കരളുരുകി കണ്ണുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ബക്കൽ നിന്നുള്ള ആ രക്ഷാമാർഗം നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദ്വാ സദസ്സായി ഈ മഹത്തായ സംഗമങ്ങളെ നാം മാറ്റിയെടുക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് വൈ എസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ദ്വാ മജ്ലിസുകളാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരുടെ നല്ല പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ നമുക്ക് കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സുവർണാവസരമാണ് ഇത്തരം വേദികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മഹത്തായ സംഘടന പലവിധ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം സംരംഭങ്ങളും അത്തരം ബഡ്ജറ്റുകളും നമ്മുടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ വന്നി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരും സഹോദരങ്ങളും അത്തരം സംരംഭങ്ങളെല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ പരിപൂർണമായ സഹകരണം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മയും സഹകരണവും ഉണ്ടാവണമെന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനുർ റഹീം എന്ന പരിശുദ്ധ വചനം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹു വത്താല നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ നാളെ പരലോകത്തവന്റെ ജനാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമിനെ അറബ് അലമീൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ വിനീതമായി കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഷെയ്ഹുന ഉമർ ഉസ്താദ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിരവധി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുന്നി യുവജൻ സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ജില്
ആദ്യ വീട് നിർമ്മാണ ഫണ്ട് ഒരു വീട് പൂർണ്ണമായും പാനൂർ സുന്നിയോജന സംഘം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അവർക്ക് സമുചിതമായ പ്രതിഫലം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഫണ്ട് എന്ന നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ഗഡു എന്ന നിലക്കുള്ള അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ സെക്രട്ടറിയും അഹ്ലസുന്ന ഉൽ ജമായയുടെ അജയ്യനായ അമരക്കാരനും നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ശ്രദ്ധേയരായ പണ്ഡിതരിൽ പ്രമുഖരുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ പ്രൗഢമായ സദസ്സിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ മുബാറക്കിലെ ഈ നസീഹത്തിന്റെ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് നാം ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച നാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കർമോത്സുകരായ പ്രവർത്തകരിൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് നല്ല മുഹ്ലിസീയങ്ങളായ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്തും സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടിയും അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വെക്കാൻ തയ്യാറായ നമ്മുടെ നല്ല പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മാർഗങ്ങളും മുട്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് വീടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജോലിയില്ല ഇങ്ങനെ പല പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അത്തരം പത്ത് ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ സുന്നി യുവനസംഘത്തിൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖ്യമായ അജണ്ട ഈ അജണ്ട പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സമുദായം തന്നെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി അത് സ്വീകരിക്കണം ഈ സമുദായങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും താങ്ങും തണലുമായി ഇന്നേ വരെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ പാനൂർ ഏരിയയിലുള്ള മണ്ഡലം സുന്നി യുവജന സംഘം ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ വീട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ മുന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാലത്തായി മൊയ്തു ഹാജി സാഹേബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കടവത്തൂരിലെ എ പി ഇസ്മായിൽ സാഹേബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാനൂരിലെ കുത്തുബി തങ്ങളുടെ പേരമകനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അബ്ദുൾ റസാഖ് സാഹേബ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം പുറമെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രൗഢമായ സദസ്സിൽ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉസ്താദ് മുസ്തഫ ഹുദവി ആക്കോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലയ മാബു ബക്കർ ബാക്കവി എസ് വൈ എസിൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് എം എഫിൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ബാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുനി യുവന സംഘത്തിൻ്റെയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് 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 സംഘടനകളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരായ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സന്നിഹിതനാകുന്നതിൻ്റെ പുറമെ ഈ നേതാക്കൾക്കെല്ലാവർക്കും പുറമെ ഈ പ്രൗഢമായ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൗഢമായ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ഉമറാക്കൾ വിഷമിക്കുന്നവർ അവർ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അവിടെ ഇരുന്നോളി ഈ പ്രൗഢമായ സദസ്സ് ഏറെ പ്രൗഢമായ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു മഹത്തായ സംരംഭത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സത്യവിശ്വാസികളായ മുമിനികൾ മുമിനാത്തുകൾ ഒരുപാട് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഇതൊരു മുസ്തജാബുദ്ദവത്തിൻ്റെ അഥവാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട സദസ്സാണ് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് 
അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സംരംഭത്തിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ നടത്തുകയാണ് റഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമ്മുടെ ഈ സംരംഭത്തെ വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ എസ് വൈ എസ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഉദ്ദേശിച്ച ഭവന നിർമ്മാണ സംരംഭത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭവനത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവുകൾ പാനൂർ ഏരിയ പാനൂർ മണ്ഡലം പാനൂർ മണ്ഡലം എസ് വൈ എസ് ഏറ്റെടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽഹമ്ദ് അറഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ അള്ളാഹ് നിന്നെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നിൽ തവക്കുലാക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സംരംഭത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭവനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പാനൂർ ഏരിയ പാനൂർ മണ്ഡലത്തിലുള്ള എസ് വൈ എസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും അള്ളാഹുവെ നീ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ മഹൽ സംരംഭം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സർവവിധ തോഫീക്കും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബുൽ ഇസത്തെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭം നീ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംരംഭമാണ് നീ നൽകുന്ന ന്യായമത്തുകളിൽ വെച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യായമത്താണ് ഭവനമുണ്ടാവുക എന്നത് ആ ഒരു ന്യായമത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ അതിന് എല്ലാ വിധത്തുള്ള തോഫിയക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ ഇതിൻ്റെ മഹത്തായ സംരംഭം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ശേഷിയും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഇത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവെ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭം ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ തോഫിയക്കും എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ വാഹിർദ്ലാഹിറബുൽ ആദരണീയരായ ഉമർ ഉസ്താദ് അവർകൾ എത്രയോ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് നമ്മുടെ ആലിമിങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കട്ടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അഹ്ല സുന്നത്ത് ഉൽജമായത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ സേവനം ചെയ്തൊരു മഹാനാണ് ഉസ്താദ് അവർകളുടെ പിതാവ് കൊയ്യോട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു മഹാനവർകളുടെ ഖബറിടം സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്നും ദ്വാഴ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെതിരായി വരുന്നത് എന്ന് പുണ്യനബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പറയുകയാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചുറ്റും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചുറ്റും താമസിക്കുന്നവർ അവർക്ക് എതിരാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് അഹദീഥ നമ്മൾ ആമുഖമായി ഓതിയത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ അവൾക്കെതിരാവും ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അവർക്കെതിരാവും ആ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു തന്നു മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഹാനായ സൗബാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീഥ انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ادنغ برنو يوشك ان تدع عليكم الامم من كل فق كما تدع الاقله على قصتها بچنا تلگيده چٹم باغت ميركنا آلگل بچنا تلگيليك كاي گانيكنا بوله اند سمودايتن چٹم جيوكنا آلگل اورك ادراي مارو അവരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്നു എന്ന വാദഗതികളുമായി അവർ രംഗത്ത് വരും കാലോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു യാറസൂറല്ല 
ഞങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായി നബിയെ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവാകുന്നത് കൊണ്ടാണോ നബിയെ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവർ ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാകുന്നതുകൊണ്ടാണോ അന്ന് നിങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ എത്രയോ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നിങ്ങൾ മലപ്പാച്ചിൽ വെള്ളത്തിലുള്ള ചണ്ടികളെ പോലെ ചണ്ടികളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർ മറ്റു സമുദായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഭയമുണ്ട് ആ ഭയം അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുമ്പോഴാണ് അവർ നിങ്ങൾക്കെതിരായി മാറുന്നത് എന്ന് പുണ്യനബി സല്ലാഹലി വസ്ല്ലം നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അള്ളാഹു ഊരിക്കളയുന്നതാണ് എടുത്തു കളയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ അള്ളാഹു വഹനിനെ എറിഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യുന്നതാ കാലോ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ വമൽ വഹനുയാസൂൻ അല്ലാ എന്താണ് വഹൻ എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് പുണ്യനബി സല്ലാഹലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൂടുകയും മരണത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് നിങ്ങളുടെ കൽവിനെ പിടികൂടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ മണിമാലികകൾ ഉണ്ടാക്കി സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലും സുഖലോലുപതയിലും നിങ്ങൾ കടന്നുകൂടും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള സമുദായത്തെ നിങ്ങൾക്കെതിരാവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് പലരും പറയുന്നത് എന്താ ഇവർക്കെന്താ എന്തു മാത്രം ഇത്രമാത്രം സാമ്പത്തികം ഇവർക്കെന്താ ഇത്രമാത്രം വലിയ ഭവനങ്ങൾ ഇവർ നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ ഐഹികമായ സുഖാഡംബരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മുഴുകിക്കഴിയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും താമസിക്കുന്ന മറ്റു സമുദായങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിച്ചുവിടുന്നത് എന്ന് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായമല്ല എന്താ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ നമ്മുടെ സാഹചര്യം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ എതിരാകുന്നു ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരായ സംവിധാനങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് പുണ്യനബി സല്ലാഹലിഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് തന്നെ നമുക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളായി സദസ്സിന്റെ ചർച്ച പുണ്യനബി സല്ലാഹലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ഹദീശ് ശ്രദ്ധിക്കണേ എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ധിക്കാരികൾ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വർഗീയവാദികൾ അധികാരത്തിൽ വരാൻ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ അന്ന് മുതലേ അവർ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് അധികാരത്തിലേറാനും കഴിഞ്ഞില്ല ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവർക്ക് അവരിലേക്ക് അള്ളാഹു തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്നതല്ലേ അതിന്റെ സത്യമോ എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്റെ ഇപ്പോൾ ആ അള്ളാഹു ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചത് കൽബിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ദ്വാശിയാൻ പറഞ്ഞത് റബ്ബനാ ലാ തുസിഖുലൂബനാ ബഅദൈദ ഹദീതനാ 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله هو نحن لك مارك درسنا من جيدة دين سيشا من الجيدة دين سيشا نحن لك دين غليني تتيشو غلي إلا الله إن دعاء جيان قرآن تن برنج جند الله من سن ودى مستن الله هو جنن غلد من سلم ور بھاگتين كدير كند ربان ور بھاگتين كدير جاده جنن غلد هدائم مجتر بھاگتين كنير مرنج بھوغندهم اللہ واہ دے انگلے تیری چھوڑندہ دو گنڈانا بڑا شدی کنم اللہ نائی نبیونا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل پریان اپڑانا دکھاری گل ننگل دمیل ادھگاری گل آگندہ پنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل پرانجو لا تزالو هذه الامہ تحت ید اللہ وفیہ کنفی Punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngalap beraya. Enda samudaya um Allahu binda samjatna tilai kunde irikum. Lihat azalu hadi hil umma. Enda samudaya um ayi kunde irikum. Tahta yadilah hiwafi kanafi. Allahu binda samjatna tilai kunde irikum. Malam yumali ekurra aha umara uha. Enda samudaya tilah panditan mare. Ratriya neda kal swadhi nikah tak ada tolam. राष्ट्रीय नेता कल कनिष्ठरिच इंद्र समुदाय तेरे बंदी दिन मार मदम परायन दुड़ंगन न खालम इंद्र समुदाय तीन द समझ चना मल्ला हो पिनवली चुगले इंद्र दाने इंद्र ने भी युने मुहम्मद मुस्तफा परक्का जल्ली सलात अन्न ले संगरी आलोचित चुनों को दिंगल एप्पड़ा मुसलिम मुमती प्रतिसंधि बंद दे अल्लाह हुविंद हबीब बरिया उन्ना मताड़े यालम मालम युमाली एकुर्रा अहा उमरा उहा एंड समुदाय तेरे पंडित न मारे राष्ट्रीय नेता कल स्वाधीन निकारी कन स्वाधीन निकाह दिरी कन नखाल तोड़म एंड समुदाय तेरे अल्लाह हुविंदे समझ चना मुंडा गवन्दे ने भी युना रसूलुल्लाह Anggana swadhi ini cuka di nyal, swadhi ini kau pada gayam. Pini eda bandi dengan mar, ratriya karga anu gula ma, isam sari kuyim si yunda kala ma yal. Kunni nabi sallallahu alaihi wasallam bishadi giri kundil lanyan. Allah binda habib paraya, anggana ulla kala ma yal. Kunni nabi sallallahu alaihi wasallam atanggal baranjo. Allah hutan da samudaya tenulah samjat chanam pin vali cuka la yenda da. Pin beli cukup lagi. Pori itu ni jadi calem beraya. Malu buat orang dah jadi cukup. Abang itu kuda boi iri kaga. Abang itu pinnya ala nak kaga. Abang itu orang di wasa na pada kaga. Abang itu buat cuci yang na yang na baris sama i abberti kaga. Isteri kami ni virudha ma i ceri kala ane gil polum. Ratriya til tal perri put. Ratriya kah ada balai til agap perdan na kahalam. Enda samudah ay tera pandi dene marang na agap perdu boyal. Allah itu anda semua dah ayat ini samjat chanam pinvali kumanda nabi Yunus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata orang anda mata dah, wamalam ya wamalam wamalam wamam wamalam yuzaki sulaha fujaruha. Anda semua dah ayat ini mumini ngalai ya alagale, tamadi ngalai ya alagal ubadeshi kena galam ayal. महातम्मारीगल मुम्मीनींगले उपदेशी कन्नगाले मायाल उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंगल पर ये गया न आकाले कट्टा देल अल्लाह हो दंड समुदाय तिंडे समझ चनम इन्वेली चुगला येंदा दरन वमालम यमुन खियारा हा शिरारु हा इन्द समुदाय तिले नल्ला आलगले कुरुच समुदाय तिले वलरे तम्मारीगला � Enam orang nyal, orang semua orang nanti lalu pertama undai, orang dah hari nanti pun pergi ke yang ni, ninggal ke balai, petang tu mana sila awan, orang pertama undai, kudumba pertama, mahal le bahar bahi gel irinda samsaari cuci, perihal ramai illya, kali irinda samsaari cuci, perihal ramai illya, rendah kudumba umma badan ni rendah itu boi, pinne baru sami bicara hari ada, ah nanti lalu lah nanti ya kahari aga. Rantriya kar adil kar, ada nandu kuter ayam itu tu samsaari cium, samsaari jepol, abar orang kuter ayam ikan ikan deh ya rahilnya, apa dia ada, muru kudiya na ayer rantriya kar ini ada nanti nanda paranya dah, parayan nanda ikan 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 le, ane bawa ke endi beri mana, apa dia kudam bumbu ada ni, prestan tu orang tu, pinne ini muru kudiya na ayal, ayal ten samuhati la ragi itu paraya. Yang ada visi itu tidak dapat dilihat. Iren dengan gil, mahal le wasalai boguma iron novan. Khaliyar, jenengal kadeil wasalai boguma iron novan. Wamalam yamunna khiyaraha shiraruha. 
തമ്മാടികളായ ആളുകൾ നല്ല ആളുകളെ കുറിച്ചും മഞ്ഞു പറയ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാലമായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാൽ ഇന്ന ആൾക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഞാനാണെന്ന് സമൂഹത്തിലുള്ള മഹാമഹാത്തമ്മാടികളായ ആളുകൾ പറയുന്ന കാലമായാൽ പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാലിക്ക ഈ മൂന്ന് സ്വഭാവം എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ അരങ്ങേറിയാൽ റഫ അള്ളാഹു താല അനുഹും യഥാ എൻ്റെ സമുദായത്തിനുള്ള സംരക്ഷണം അള്ളാഹു പിൻവലിക്കുന്നതാണ് ആ സംരക്ഷണം പിൻവലിച്ചാൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സമുദായത്തിന്റെ സംരക്ഷണം പിൻവലിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹു അവരുടെ മേൽ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ താ സമൂഹത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരിയായ ആളെയായിരിക്കുമെന്ന് നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി വസ്ല്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് പെട്രോളിന് വില എൺപത്തിരണ്ടോ എൺപത്തി മൂന്നോ ആയി ചരിത്രത്തിൽ ഈ വില ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മൻമോഹൻ സിംഗ് രണ്ട് 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 റുപ്യ കൂട്ടിയപ്പം ഭയങ്കര സമരങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ എന്തേ സമരം ചെയ്യാത്തത് എന്തേ സമരം ചെയ്യാത്തത് എന്റെ സമരങ്ങളില്ലാതെ പോയത് ഏറ്റവും വലിയ അധികാരികളായ ഭരണാധികാരികൾ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആവറങ്ങി പോകും നിങ്ങൾക്ക് അവർക്കെതിരെ നിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം പോലും നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം ഞാൻ ഹദീദോതി അർത്ഥം വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഹദീദ് പറഞ്ഞ് അർത്ഥം വെക്കുന്നേയുള്ളൂ അലീഹിം അവരെ കടന്നു വന്നു കൊണ്ടെന്താ ചെയ്യുക എന്റെ സമുദായത്തെ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷക്ക് അവർ പാത്രീയ ഭൂതൽ അവരെ അവർ അവർ വിധേയമാക്കുന്നതാണ് എന്റെ സമുദായത്തെ വേദനാചരകമായ ശിക്ഷക്ക് അവർ വിധേയമാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്റെ സമുദായത്തെ ദരിദ്രനാക്കി കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമ നടപടികൾ അവർ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് ഹബീബായ് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതല്ലേ എന്റെ സമുദായമേ ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത് ഇതല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ മതേതരത്തെ വിഭാഗവും ഒന്നിച്ചാലും നമ്മൾ നന്നാകാത്ത കാലത്തോളം അള്ളാഹു ജനങ്ങളുടെ കൽവ് നമുക്ക് തരി നമുക്ക് അനുകൂലമായി അള്ളാഹു തിരിച്ചു തരില്ല സമുദായമേ നമ്മൾ നന്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാത്ത കാലത്തോളം അള്ളാഹു സുബാനഹോദാല നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കില്ല എന്ന് മഹാനായ നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി അധർമ്മങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കൊടുങ്കാറ്റായി നമ്മൾ വർത്തിക്കേണ്ട കാലമാ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ഒന്നര മാസം മുമ്പ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ സംഗതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് എ പി ഇസ്മായിൽ കൈവിടെ ഇതാ ഒരു വീടിന്റെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തല്ലോ പറഞ്ഞത് പാനൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയാണ് ആദ്യ വീട് എടുത്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് അതെ പാനൂരിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലമാണ് പാനൂരല്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാലെത്തുന്ന സ്ഥലമാ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ വന്നതാ ഒന്നര മാസം മുമ്പ് ഖത്തറിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഉള്ളൊരു സഹോദരന അയാളുടെ മൊബൈൽ എടുത്തു കാണിച്ച് എനിക്ക് ആ വാർത്ത കാണിച്ചു തന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ വന്നതാണ് ഇത് ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും സംഭവിച്ചതല്ല ആസ്ത്രേലിയയിൽ സംഭവിച്ചതല്ല സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് മതബോധമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തില അത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയില പത്ത് മണിക്ക് നിക്കാഹ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് പത്ത് മണിക്ക് നിക്കാഹ് നടക്കുമെന്നറിയിച്ചതാ ഒൻപത് മണിക്ക് പുതിയാപ്പിളയും ആളുകളും ഒക്കെ വീട്ടിലെത്തിച്ചേർന്നത് ഒൻപതര മണിക്ക് പുതിയ ആപ്പിള എത്തിയപ്പോ നിക്കാഹിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാ അപ്പഴാ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒറിജിനൽ പുതിയാപ്പിളയല്ല വേഷം മാറി രൂപം പ്രാപിച്ചു വന്ന പുതിയാപ്പിളയാണ് എന്ന് 
അപ്പൊ ആ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും കൂടെ ചിരിക്കുക മതത്തെ മതത്തെ കളിയാക്കുകയും മതത്തെ ചാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമുദായത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണമില്ല എന്നാണോ ഞാനും നിങ്ങളും പരാതിപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് കൊണ്ട് കളിക്കുക എന്നിട്ട് പറയാ ഈ സമുദായം പരീക്ഷണത്തിലാണ് ഈ സമുദായം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്ന് പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന കാലം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ആ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുപിതനായിരിക്കും കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ ഹദീ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വിശദമായ ഹദീദ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഹദീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സഹാബി ആരാ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മറലി അള്ളാഹു വന്നവാൻ മഹാനവർകൾ പറയാ ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ സദസ്സിൽ വെച്ച് അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു നാലാമത്തെ കാര്യം മഹാനവരകൾ എണ്ണുകയാണ് ഏതൊരു ജനതയാണോ അള്ളാഹുമായി ചെയ്ത കരാർ ലംഘിക്കുന്നത് അവരിൽ പെട്ടവരല്ലാത്ത ഒരു ശത്രുവിനെ അവരുടെ മേൽ അധികാരത്തിൽ ഏറ്റുന്നതാണ് ഹദീസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സത്യല്ലേ അല്ലേ ഈ സമുദായം കല്യാണത്തിലെ ഈ സമുദായം കല്യാണങ്ങളിലെ ദൂർത്തും അനാചാരങ്ങളും ഈ സമുദായത്തിന് പെട്ടമായി മാറിയില്ല അല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്ന ആളുകൾ അവരവരെ കഴിക്ക ഭക്ഷണം അവരവരെ കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞുടക്കണം എന്ന വാർത്ത കേട്ടതും കണ്ണൂരിലല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളെയും അങ്ങലത്തിന് വിളിച്ചു ഭയങ്കരമായി സൗകര്യം എന്നിട്ട് ഓരോ ആളുകളോടും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ആ പ്ലേറ്റിൽ നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരും കഴിക്കില്ല ആ പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എറിഞ്ഞുടി എറിഞ്ഞു ഉടക്കണം എന്ന് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ധിക്കാരപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നല്ല നമ്മുടെ തലമണ്ടക്കടിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലൈഹിം അതുവം അവരിൽ പെട്ടവരല്ലാത്ത ശത്രുവിനെ അള്ളാഹു അവരുടെ മേൽ അധികാരത്തിൽ ഏറ്റുന്നതാണ് ഈ സമുദായം ദൂർത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്വത്ത് മുഴുവൻ അവരെടുത്തു കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസം അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഈ സമുദായത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ചിലതെല്ലാം ആ ഭരണാധികാരികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിനങ്ങളില ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ഇഫ്താറിന് വേണ്ടി പങ്കെടുക്കാൻ പോയി എന്റെ നാട് കേന്ദ്രമായി നിങ്ങൾ പല ആളുകളും സഹായിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ നോമ്പുതുറയായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ ചാപ്റ്ററിന്റെ അപ്പോഴാ അവിടെയുള്ള ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനോട് പറഞ്ഞത് ഉസ്താദേ എല്ലാ രീതിയിലും ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാ ഞങ്ങളെ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അയാൾ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാ പുണ്യ നബി സല്ലാഹുഅലിങ്ങൾ പറയുകയാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞോ അള്ളാഹു ഏറ്റവും ധിക്കാരികളായ ആളുകൾ നിങ്ങൾ മേൽ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ചിരതെല്ലാം അവർ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതാ ആ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്താ മഹാനായ നബിയുനാഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഓരോ നിയമങ്ങളും എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുന്നതാ ഇസ്ലാമിന്റെ ഓരോ നിയമങ്ങളും അവർ എടുത്തു മാറ്റും നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരത്തിലെത്തുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയാൻ പോലും ആളില്ലാത്ത കാലം വരുമെന്ന് നബിയുന റസൂറുള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാ അല്ല അല്ല എന്ന് പറയാൻ പോലും ആളില്ലാത്ത കാലം വരും മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കേൾക്കണമെന്റെ സഹോദര 
അവലഹുന്ന നഖല ആദ്യമായി സമുദായത്തിൽ നിന്നവർ എടുത്തു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലഹുക്കുമ ബിമാ അൻസൽ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ അനുസരിച്ച് വിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം അവരെ നടപ്പിൽ വരുത്തുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 2019 കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞോളൂ അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ശനിയാഴ്ച നിങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരണം എന്താ ഇതിനൊക്കെ പ്രതിവിധിയായി പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മൾ വഴിയെ പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായി നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി മതങ്ങൾ പറയാ അവരാദ്യമായി എടുത്തു നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് വിധിക്കാൻ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് വിധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നവർ പറയും തന്നല്ലേ ഏകസിവിൽ കൂട് അതല്ലേ ഏകസിവിൽ കൂട് എല്ലാ മതത്തർക്കും ഒരേ നിയമമെന്ന് ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വിധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങും അതല്ലേ മുത്തലാക്കിലും നമ്മൾ കണ്ടത് മൂന്ന് തൊലാക്കു തൊലാക്കു ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പക്ഷെ അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിൽ തൊലാക്കു ചെല്ലേണ്ടി വന്നാൽ അവിടെ ഇസ്ലാം തൊലാക്ക് അനുവദിച്ചല്ലോ അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു തൊലാക്കെ നിങ്ങൾ ചെല്ലാവൂ ഒരാൾ ഒരു തൊലാക്കെ ചെല്ലാവുന്ന ഇനി ഒരാൾ മൂന്ന് തവണ ഒരു സ്ത്രീയെ തൊലാക്കു ചൊല്ലിയാൽ തൊലാക്കു ബായി എന്ന് പറയും പിന്നെ ആ സ്ത്രീയെ തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ വിവാഹം ചെയ്ത് ആ ആൾ എങ്കിൽ ആ ആൾ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അയാൾ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റോ എന്താ ഇസ്ലാം അങ്ങനെ നിയമം വെക്കാൻ കാരണോ നാളെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ അത് നാളെ നമ്മൾ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ പറയുന്നുണ്ട് വത്തക്ക മൗനവും മാനവും എന്ന നാളത്തെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇസ്ലാം ഒരു നിയമം പറഞ്ഞതാ ആ നിയമം രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എത്രത്തോളം എന്നറിയുമോ തൊലാക്കു ചൊല്ലുന്ന ആൾ മൂന്ന് തവണ തൊലാക്കു ചൊല്ലുന്ന ആൾ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്ത ആളായി കണക്കാക്കി അയാളെ ജയിലടക്കണമെന്ന നിയമം വന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അനുസരിച്ച് വിധിക്കാനും പാടില്ല എന്ന നിയമം വരൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയല്ലേ വേറെ വാദവുമായി വന്നത് എന്താ ബഹുഭാരിത്വം നിരോധിക്കണമെന്ന് ആരയാ ഇതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെയല്ലേ ബഹുഭാരിത്വം ഈ രാജ്യത്ത് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നിലേറെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നിരോധിക്കണമെന്ന് അതിനിടയ്ക്കല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ അതിനിടയ്ക്ക് വന്നത് നിക്കാഹ ഹലാൽ റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് നിക്കാഹ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലുള്ള നിക്കാഹിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ നിക്കാഹ് റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് മൂന്ന് തൊലാക്കു ചെല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ രണ്ടാമതതെ പുരുഷന് നിക്കാഹ് ചെയ്യണോ അതിനിടയ്ക്ക് നടക്കേണ്ട നിക്കാഹ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നിക്കാഹിന്റെ നിയമം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളെ കേവലം ഒരാശയുടെ വിഷയമാണോ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തന്നത് മഹാനായ നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓരോ നിയമങ്ങളും എടുത്തു മാറ്റപ്പെടും അവസാനമായി എടുത്തു നീക്കപ്പെടുന്ന നിയമം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ അസ്വല നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം വരുമെന്ന് നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി നേരത്തെ ഇവിടെ ഉമ്മർസാദ് പറഞ്ഞത് എന്താ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ നിർമ്മിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിയമ അതിന് നിയമതടസ്സങ്ങളില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ലഭ്യമാകും എന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ അതിനേരെ കടമ്പകൾ കിടക്കേണ്ടി വരുന്നോ ഈ കടമ്പ തീരാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് അവസാനമായി എടുത്തുയർത്തപ്പെടുന്നത് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം വരുമെന്ന് നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി 
ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നിങ്ങൾ പത്രം ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഡൽഹിയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്രത്തിലെ റിപ്പോർട്ട് വന്നല്ലോ ഫോട്ടോ അടക്കം വന്നല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് പലയിടങ്ങളിലും ജുമ നടന്നില്ല എന്ന് അല്ലേ ഹൈന്ദവ തീവ്രവാദികളുടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളല്ല ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ആളുകളല്ല ഹൈന്ദവ മതമറിയുന്ന ആളുകൾക്കൊരിക്കലും തീവ്രവാദികളാകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഹൈന്ദവ മതത്തിന്റെ പേരിൽ തീവ്രവാദം നടത്തുന്ന ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും വന്ന് ഹബീബായ നബീന റസൂർഹി ാണ് അതിഭീതിതമായ സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഏതാണ് കാലമെന്നോ സമയമെന്നോ പുണ്യനിബി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ലോകത്തെ മുമ്മിനിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ പറയുക നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണ് തീവ്രവാദികൾ എന്നാകും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പിന്നെ സ്വദൂതി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ വരുത്തരുത് അള്ളാ എന്ന റഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിനോട് ചെയ്യുകയാണ് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാവരും നല്ലോം കൊടുത്താലേ നമുക്കൊരു അഞ്ചു ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം റുപ്യൻ്റെ ഇടയിലായി ഈ പരിപാടിക്ക് ചെലവുണ്ടാവും എല്ലാ ചെലവ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചര അല്ലെ ഒരു നാല് നാലര അഞ്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ശാല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും വരുന്ന എല്ലാവരും രണ്ടായിരം ഉപ്പ് എടുത്താൽ ആ ബക്കറ്റിലൂടെ കിട്ടും എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നവരൊക്കെ ഒരു രണ്ടായിരം ഉപ്പ് കൊടുത്താൽ ബക്കറ്റിൽ തന്നെ നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചെലവൊക്കെ കിട്ടും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് കൊടുക്കി അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹു വേദി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റണേ അള്ളാ മഹാനായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തീർച്ചയായും വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്താ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു പോയത് നിങ്ങളത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നന്മ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കണേ തിന്മ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യണേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മേൽ ഏറ്റവും മോശമായ ആളുകളെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാ അവർ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷക്ക് നിങ്ങൾ പാത്രീയ ഭൂതരാകുന്നതാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ശരിയല്ലേ നന്മ കൽപ്പിക്കാ തിന്മ വിരോധിക്കാൻ വല്ല പരിപാടി നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടോ അങ്ങനെ വല്ലതും നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ സമുദായം അത് മാറ്റിവെച്ചില്ലേ കേവലം വേലകളിലില്ലാതെ പ്രഭാഷണങ്ങളില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോ ആളുകളും ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മമാണ് ഇത് ഓരോ ആളുകളും ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മമാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്നോട് ആ നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു കുട്ടി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ രംഗം ഒരാൾ കണ്ടു ആ കുട്ടിയെ അത് കണ്ടപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ വാപ്പയോട് ഈ കണ്ട ആൾ ആ പരാതി പറഞ്ഞു വാപ്പയോട് പറഞ്ഞത്രേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മകനാ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ ഇയാൾ പറയണത്രേ എന്റെ കുട്ടിനൊക്കെ ആരെ അങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഈ അനുഭവം പറഞ്ഞത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോടോ മലപ്പുറത്തോ അല്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു കുട്ടിയെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി വാപ്പയോട് പറഞ്ഞപ്പാ വാപ്പ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് എന്റെ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ അത് നോക്കാൻ നിങ്ങളെ ആരായേൽപ്പിച്ചത് നാളത്തെ വിഷയം നമ്മുടേത് അതല്ലേ എന്റെ സഹോദര വത്തക്കമാനവും മൗനവും മാറുമറക്കു പെങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ കോലാഹലമുണ്ടായത് പെങ്ങളെ മാറുമറക്കടി ഔറത്ത് മറക്കടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറഞ്ഞതാണ് നിന്റെ നാണം മറ്റൊരാളെ കാണിക്കല്ലേ എന്നൊരധ്യാപകൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലല്ലേ എന്തൊക്കെ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്റെ സഹോദര 
എന്തിനേറെ ഈ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അയാൾ ആ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്ന് എന്റെ സമുദായമേ നമുക്കാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് വിഷയം നമ്മൾ നാളെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യണേ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് മഹാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആളുകളെയാകുമെന്ന് അങ്ങനെ അവർ അധികാരത്തിൽ വന്ന എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരെ വേദനാചരകമായ ശിക്ഷക്ക് നിങ്ങൾ വിധേയരാകും തുമ്മയതോഹിയാറകും ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ സ്വാത്തികരായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാവും ഭരണതലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരിക ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൂട്ടമായി ദ്വാ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മൊമ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനത്തിനായി ദ്വാ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫലാബുലും അവരുടെ ദ്വാക്ക് പോലും അള്ളാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശരിയല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ ആർത്ത് വിളിച്ച് ദ്വാരന്നിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർത്ത് വിളിച്ച് ദ്വാര ചെയ്തിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് ആ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാറുമറക്കാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ വലിയ കോലാഹലം ഉണ്ടായല്ലോ ആ കോലാഹലത്തിന്റെ പിന്നാലെയല്ലേ കോടതിയോട് കേസെടുക്കണമെന്ന് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞത് സ്വമേധ ആ കോടതിയോട് കേസെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ വാർത്ത വന്ന ആ ആഴ്ച എന്നോട് ഞാൻ പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഉസ്താദേ ഇനി ആളുകളോട് നന്മയൊന്നും പറയാൻ കഴിയൂലല്ലോ നന്മ പറഞ്ഞാൽ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് എന്റെ സഹോദര ആരാണ് മാറുമറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അതിന്റെ പ്രതിഷേധിച്ച പെണ്ണിന്റെ പേര് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിന് വേറെ മാറു തുറന്നിട്ട് പ്രതിഷേധിച്ച പെണ്ണിന്റെ പേരെന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണോ പേരിലെങ്കിലും മുസൽമാന്റെ പേരല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ നമ്മളാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണേ നിങ്ങൾ തിന്മ കൊണ്ട് വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാലമായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭരണതലങ്ങളിൽ നിന്ന് അടിക്കടി നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണം വരുന്ന കാലമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണേ അതേ ഹരീതിൽ തന്നെയാ പിന്നെയും റസൂർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തിന്മ കൊണ്ട് വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ചെറിയവരോട് കരുണ കാണിക്കാത്ത ആളുകളെയാവും അല്ലേ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തൃശൂലം കുത്തിയെടുത്ത് തൃശൂലം കുത്തിയിട്ട് തൃശൂരത്തിലെ ആ കുഞ്ഞു മക്കളെ എടുത്തു പൊക്കിയ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മദീനായുടെ മടരാറിനെ തിരിരുന്നിട്ടായി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രയമുള്ള മുസ്ലിമേ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്താ സമര പരിപാടികളല്ല പ്രതിഷേധ പരിപാടികളല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ സമുദായത്തോട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പറയണേ ഈ സമുദായത്തോട് അള്ളാഹുവിനേക്ക് മടങ്ങാൻ പറയണേ അല്ലാത്ത കാലത്തോളം ഈ സമുദായത്തിന് രക്ഷയില്ല പൊണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ചെറിയവരോട് കരുട കാണിക്കാത്ത ആളുകളാകും അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് പൊന്നമോൾ ആസിഫ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടല്ലോ എന്തിനേറെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അവരുടെ ഒരു മതാചാരം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ആരാധനാലയം ഇനി ഇവിടെ വേണ്ട ഇത് ഈ മതത്തിന് ഈ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആരും എഴുതി ചേർക്കണ്ട എന്ന് ഒരു ഹൈന്ദവ മതാചാരൻ തന്നെ രംഗത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ 
ഭീകരവാദികൾ എപ്പോഴാണ് അധികാരത്തിൽ വരിക അവരെ കടന്നു വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്നറിയുമോ അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കളോട് അവർ ക്രൂരത കാണിക്കുമെന്നെ ബിയുനാഹി ഒരു മൃഗം പോലും ചെയ്യാത്ത രീതിയില പൊന്നമോൾ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അനന്തര ഫലമാണെന്ന് ഹബീബായി നബിയുന ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ഒരുപക്ഷെ എതിരായി പ്രതികരിക്കുന്നവരുണ്ടായേക്കാം ഞാൻ അവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദീബ് ഹബീബിന്റെ പുണ്യവചനമാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം നടത്തുകയല്ല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണമല്ല ഞാൻ നടത്തുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ എത്ര എത്ര ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രട്ടങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയതാണോ കൂടിയതാണോ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സഹോദര വികാരമല്ല നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വിവേകമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരുവചനങ്ങളാ ഖുർആാനിന്റെ വെളിച്ചമാ നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ചെറിയവരോട് കരട കാണിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വല യുവഖിറു കബീറകും നിങ്ങളിലെ വലിയവരോട് അവർ ആദരവ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഒരു ഒരു വർഷം നമ്മുടെ റമദാൻ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വേദിയിൽ വന്നല്ലോ ഈ അഹമ്മദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പരിസരത്തായി അന്തിയുറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ അഹമ്മദ് സാഹിബ് മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ടപ്പോ എല്ലാ അല്ലെ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വരെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചല്ലോ എന്താ പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഒരാൾ സഭയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടിട്ട് അയാളുടെ മരണം മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആദരവൊന്നും ലഭിച്ചില്ല ഒരു സാമാജികന് ലഭിക്കേണ്ട ആദരവ് കിട്ടിയില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രതിനിധീകരിച്ച ഒരു 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 വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവിന് കിട്ടേണ്ട ആദരവൊന്നും കിട്ടിയില്ല കിട്ടൂല എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലി വസല്ലം വല യുവക്കോ നിങ്ങളിലെ വലിയവരെ ആദരിക്കാനും അവരെ തയ്യാറാകില്ല എന്ന് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെറിയവരെ ആദരിക്കുക വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് വിശ്വസ്ത ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമാ അത് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ നമ്മറിൽ പെട്ടവരല്ല എന്ന് നബിയുന കേട്ടോളോ മഹാനായ ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാ ഒരു രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നട്ടപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് നല്ലവട്ടം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ ഹരീത പറഞ്ഞ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നല്ല മഹാനായി പറയാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ഗ്രാമങ്ങൾ ഓരോ ഓരോ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വർഗീയ കലാപങ്ങളാകാം ചെറു ചെറു ഗ്രാമങ്ങളുടെ പോലും സ്വസ്ഥത നട്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ പോകും വഹിയാമിറ ആ ഗ്രാമങ്ങളെല്ലാം ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളാകും മുസ്ലിങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കയ്യില ചോദിക്കപ്പെട്ടു അമർദിയല്ലാഹുവനോട് കൈവ തുഹറബു വഹിയാമിറ അമർദങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാമങ്ങൾ നശിച്ചു പോവുക അവിടങ്ങളിലുള്ള സ്വസ്ഥത എങ്ങനെയാണ് നട്ടപ്പെടുക കാല മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ആ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ തമ്മാടികൾ ആ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള നല്ലവരെ അതിജയിക്കുന്ന കാലമായാൽ ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്വസ്ഥതകൾ നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് മഹാനായ ഒന്ന് രണ്ട് ഹരീതികൾ കൂടെ പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കോ നാളെ നമ്മുടെ വത്തക്ക മൗനവും മാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹരീത് പറയുമ്പോൾ അത് ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം കൂടെ ചേർന്നതാണ് അത് നാളെ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണോ മഹാനായ നബിയുനാഹി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ പറയുന്ന തിന്മകളെല്ലാം എന്റെ സമുദായം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അവർ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളും അവർക്ക് സ്വസ്ഥത നട്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത ആ സമയത്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരിക ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ ഹദീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാരാ മഹാനായി സയ്യിദിന അബു ഹുറി 
അബു ഹുറീറ റലി അള്ളാഹു വന്നവ ഈ ഹദീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മഹാനവരകൾ പറഞ്ഞു കാല റസൂറുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ഈ ഹദീസ് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിക്കണം വിശദീകരിക്കാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ സമയമില്ല എന്റെ കാലശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നാല് രീതിയിലുള്ള നാശങ്ങൾ വരാനുണ്ട് മഹാനായ നബിയുനാഹി സല്ലാഹ് അലി വസല്ലമതങ്ങളെ പറയാ എന്റെ കാലശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നാല് രീതിയിലുള്ള നാശങ്ങൾ വരാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നാശം എന്താ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിസന്ധി എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ പല ആളുകളും അക്കാരണമായി കൊല്ലപ്പെടും എന്നിന് ബീവനാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിസന്ധി ധാരാളം കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് ചിലപ്പോ പശുവിന്റെ പേരിലാകാം ലൗ ജിഹാദിന്റെ പേരിലാകാം പലതിന്റെയും പേരിലാകാം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിയാകാം കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായിട്ടാവാം പറയാണ് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ എന്റെ സമുദായത്തിലെ ആളുകൾ വ്യാപകമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹലിവസലം രണ്ടാമതായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്റെ സമുദായത്തിലെ ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ സമുദായത്തെ സാമ്പത്തികമായി തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് റസൂറുല്ലാഹി ഉണ്ടോ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഉണ്ടോ എന്റെ സമുദായത്തെ സാമ്പത്തികമായി തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മൂന്നാമത്തെ രംഗമേതാ മൂന്നാമതായ എന്റെ സമുദായം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക ആ സമയത്ത് കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സാമ്പത്തികമായി എന്റെ സമുദായത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന പൊന്നമോളെ ഹദീദിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ പേരല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു പ്രതീകമാണ് എന്ന് എന്റെ സമുദായത്തിലെ സഹോദരിമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ ചാരിത്രം ധ്വംസിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്റെ സമുദായത്തിലെ പിഞ്ചുമക്കൾ മുതൽ വലിയ വലിയ സ്ത്രീകൾ വരെ മാനം വിൽക്കേണ്ട കാലമായിരിക്കും ആ കാലമെന്ന് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസല്ലം എനിക്ക് കേട്ടോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ സമുദായത്തിന് വരാനുള്ള അവസ്ഥ എന്താ വ്യാപകമായ അതിക്രമങ്ങൾ തന്റെ സമുദായത്തിന് നേരെ ഉണ്ടാകും കണ്ണും മൂക്കുമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള അതിക്രമങ്ങളാകും മൊത്തുപക്ക ഒന്ന് ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നാ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ സമുദായം ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ആ പ്രയാസങ്ങളിൽ എന്റെ സമുദായം ചിന്ന ഭിന്നമായി മാറും സമുദ്രത്തിലെ തിരമാളുകൾ കണക്കെ അവരിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ സമുദായത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഒരഭയം ലഭിക്കാത്ത കാലം വരുമെന്ന് ഹബീബായി നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി നാലാമത്തെ ഘട്ടത്തെ അതിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് രക്ഷ എന്തായാലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട രക്ഷയുണ്ടോ നമ്മൾ പുണ്യ നബിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോണം ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുദീനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം തിരുസുന്നത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അത് മാത്രമാതിനുള്ള വഴിയെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാതിരുന്നാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്രൂരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കാക മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് വിധേയമാവുക എന്ന് ആസിഫ എന്ന കുഞ്ഞുമാ 
ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അനുഭവം മാത്രമാണെന്ന് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണ് വർഗീയവാദികൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായത് പക്ഷേ വേദനാജനകമായ ഒരു സംഗതി ഈ സമുദായം അതിന്റെ പിന്നിൽ ചേർന്നുവെന്നാണ് ഈ സമുദായം ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുക്കളുടെ കെണിവലകളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി എന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ള യുവ സഹോദരങ്ങളെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആസിഫ എന്ന കുഞ്ഞുമോളുടെ അനുഭവോ ആസിഫ എന്ന മോൾക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ വിശ്വാസത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ അതിശക്തമായ പരീക്ഷണം സഹിച്ച എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ഹബീബായ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞ ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അസുഹാബുൽ ഹുദൂദ് അസുഹാബുൽ ഹുദൂദിനെ കുറിച്ച് ആരാ സുഹാബുൽ ഹുദൂദ് ഹുദൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ കനാലുകൾ നിർമ്മിച്ച് ആ കനാലുകളിൽ വലിയ വലിയ തീകുണ്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ തീകുണ്ടാരങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കഴിഞ്ഞ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ സമുദായത്തിന് ഏത് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നത് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ നിർമ്മിച്ച ആളുകൾക്ക് നാശം വരട്ടെ എന്ന് ഖുർആൻ അവരെ നശിച്ചു പോകട്ടെ അവരെ നശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊത്തില അസുഹാബുൽ കനാലുകൾ നിർമ്മിച്ച് ആ കനാലുകളിൽ വലിയ വലിയ തീകുണ്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ തീകുണ്ടാരങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസികളെ കൊണ്ടുപോയി എറിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ മാൻമറിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ പല അതിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചോ പല പല അതിക്രമങ്ങളും മാൻമറിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടല്ലോ ചിലതല്ല ഈ പറഞ്ഞതിനോട് സമാനമായിരുന്നില്ലേ ഇതിന്നല്ല മാൻമറിലല്ല കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുമ്മിനീങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ മാനിന്റെ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ ആസിഫ് എന്ന പൊന്നുമാൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് എന്റെ സഹോദരൻ പശുവിന്റെ മേൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് അടിച്ചു കൊല്ല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ സമുദായത്തിന് ഈമാനിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള പരീക്ഷണമാണ് എന്റെ സഹോദര ആ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വികാര പരിതരാവുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് കടന്നു പോകാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അവിവേകമായി പ്രവർത്തിക്കരുതേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്ന് അതിശക്തമായി ജ്വലിക്കുന്ന തീയാണ് അവർ കനാലുകളിൽ ആ കനാലുകളിൽ അവർ കത്തിച്ചത് എന്നിട്ടോ വിശ്വാസികളായ ആളുകളോട് അവർ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ തഫ്സീറിന്റെ മുഫസ്സിരിയങ്ങളുടെ ആലിമി മുഫസ്സിരിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നു ഈ സമുദായം മഹാനായ മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളുടെ മുമ്പ് ജീവിച്ചു പോയ ബനു ഇസ്രായിലിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകളായിരുന്നു അത്രയവർ എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ആ ആ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭരണാധികാരി സുന്ദരിയായ സ്വന്തം പെങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്തു അവരുടെ മതമനുസരിച്ചും പെങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ സമയത്ത് ആ നാട്ടിലെ ആളുകൾ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി നാട്ടിലെ ആളുകൾ എതിർത്തോ ഇതല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെതിര ഭരണാധികാരി ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് ആ സമയത്ത് ഈ ഭരണാധികാരി തന്റെ അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ ഈ ഈ വാദത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാത്ത ആളുകളെ ക്രൂരമായി ശിക്ഷിച്ച രംഗമാണല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ശിക്ഷിച്ചത് വലിയ തീകുണ്ടാരമുണ്ടാക്കി 
എന്നിട്ട് ആളുകളോട് അയാളുടെ ആശയത്തിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ആളുകൾ വരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല വരാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ആളുകളെ ഓരോരുത്തരെയായി തീയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തെറിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹരീതികളിൽ കാണാം അപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ തോളിലേറ്റിയിട്ട് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൈതണ്ടയിലേറ്റിയിട്ട് ആ തീകുണ്ടാരത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് പെണ്ണിനോട് രാജാവ് പറഞ്ഞു എന്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാറണമെന്ന് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറാൻ തയ്യാറില്ല തന്റെ കിങ്കരന്മാരോട് ആ സ്ത്രീയെ തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി രാജാവിന്റെ കൽപ്പന ഉണ്ടായി കിങ്കരന്മാർ പിരിച്ചുകൊണ്ടു പോയി തീയിലേക്ക് അറിയാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാ ഈ കുട്ടിയുടെ കൈതണ്ടയിൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ കൈതണ്ടയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ദയനീയതയോട് ഈ പെണ്ണ് നോക്കുന്നത് ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ സമയത്ത് കൈതണ്ടയിൽ ഇരുന്ന ഉമ്മയുടെ മാറത്ത് കിടന്ന് അമ്മിഞ്ഞ പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടി ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞത്രേ ഇസ്ബിരി ഉമ്മ ക്ഷമിക്കൂ ഉമ്മ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് ഉമ്മ ആ തീയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിക്കോളൂ ഉമ്മ എന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഉമ്മ അങ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിലാണ് ാണ് ഉമ്മ എന്ന കുഞ്ഞു ഉമ്മയുടെ കൈതണ്ടയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു വന്ന് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന കുഞ്ഞുമോൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സമുദായത്തോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ആസിഫ എന്ന കുഞ്ഞുമോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുമ്മിനീങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നത് ഇന്ന് മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായതാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ആസഫ എന്ന കുഞ്ഞുമോൾക്ക് സമാനമായ ചരിത്രം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ആരാണത് ലോകത്തെ എല്ലാ മോമിനിയങ്ങൾക്കോ ഈമാനിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാതൃകയായ അള്ളാഹു ഉദാഹരിച്ചു തന്നത് പറയാ ആരാ ധിക്കാരിയായിരുന്ന ഫിരാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഫിരാവിന്റെ ഭാര്യയായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന അസിയാഹു വന്ന ലോകത്തെ എല്ലാ മോമിനീങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഈമാനിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാതൃകയായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാരയാസിയാതി ലോകത്തെ എല്ലാ മുമ്മിനീങ്ങൾക്കും ഈ മാനിന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു മാതൃകയായി പറഞ്ഞു തന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആർക്കൊക്കെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുകാർക്ക് നേപ്പാളുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ലോകാവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാ മുമ്മിനിങ്ങൾക്കും ഈമാനിന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു മാതൃകയായി പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണ് ഫിരാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജ്ഞിയായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ മുസാഹിം എന്ന് പറയുന്ന സ്വാത്തികനായ മനുഷ്യന്റെ മകളായിരുന്നു നല്ല സുന്ദരിയായ മോളാണ് മതചിട്ടനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മോളാ ഫിരാവിന്റെ അതിക്രമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന കുടുംബമായിരുന്നില്ല മുസാഹിമിന്റെ കുടുംബോ ആ കുടുംബത്തില ആസിയാഹു എന്ന വളരുന്നത് പതിനഞ്ചു വയസ്സു പ്രായമായി ആസിയാഹു എന്ന സുന്ദരിയാണ് സുമുഖിയ സൗന്ദര്യമുണ്ട് കാണാൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നൈൽ നദിയിൽ ഒരു ദിവസം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ ഫിരൗനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഫിരൗനായിരുന്നല്ലോ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ഫറോബ രാംസസ് രണ്ടാമനാണ് ഫിരാവിന് കുളിക്ക ഫിരൗൻ ആസിയാബി റതിയല്ലാഹു വന്ന അവരുടെ കുടുംബമൊക്കെ നൈൽ നദിയിൽ വെച്ച് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഗത്തുകൂടെ ഫിരാവിനത ഉലാത്താൻ വേണ്ടി തന്റെ സൈനികരോടൊപ്പം ഒന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോഴാ നൈൽ നദിയിൽ നിന്ന് കുളിച്ചു വരുന്ന സുന്ദരിയായ ആസിയാ ബീവിയെ ഫിരാവിന് കാണുന്നത് ആസിയാബി റതിയല്ലാഹു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ 
ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ആസിഫ എന്ന കുഞ്ഞുമോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു തവണയല്ല പല തവണയും ഇതിന്റെ ആവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആസിയാബിറതിയല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആസിഫയെ കുറിച്ച പേരിലേറെ സമാനതകൾ ഉണ്ടല്ലോ ചരിത്രത്തിലും ചില സമാനതകൾ ഉണ്ട് ആസിയാബിറതിയല്ലാഹുവന അപ്പോഴാണ് ഫിരൌൻ ഈ കുട്ടിയെ കാണുന്നത് ഫിരൌൻ ആസിയാബിയുടെ സൗന്ദര്യം വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചോ തന്റെ കിങ്കരന്മാരോട് ചോദിച്ചോ ഈ കുട്ടിയുടെ നാടും വീടും എവിടെ എന്നറിയാൻ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ മനസ്സിലായത് മുസാഹിമിന്റെ മകളാണ് എന്ന് ഫിരാവിന് കൊട്ടാരത്തിലെത്തി ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖം ഫിരാവിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഫിരാവിൻ തന്റെ കിങ്കരന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു മുസാഹിമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മുസാഹിമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് മുസാഹിമിനോടൊന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു രാജകൽപ്പനയല്ലേ മുസാഹിം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ചെന്നു ഫിരാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നു വല്ലാത്ത സ്വീകരണമാ മുസാഹിമിന് ലഭിച്ചത് ഫിരാവുൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഫിരാവുൻ മുസാഹിമിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങേക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സായൊരു മകരുണ്ടല്ലോ ആസിയ എന്ന മോൾ ആ മോളെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരണമെന്ന് ഫിരാവിന് നേരത്തെ രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് ആ ഭാര്യമാരിൽ മക്കളുമുണ്ട് ഫിരാവിന് രാജകൽപ്പനയല്ലേ മുസാഹിമിന് ഇഷ്ടമില്ല കാരണം ഫിരാവിന്റെ തമ്മാടിത്തരങ്ങളൊന്നോ അംഗീകരിക്കാത്ത കുടുംബമായിരുന്നു മുസാഹിമിന്റെ കുടുംബം രാജകൽപ്പനയല്ലേ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അങ്ങനെയാ നിക്കാഹ് നടക്കുന്നത് ഫിരാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ ആസിയാബിറതിയല്ലാഹുവന്നെ ജീവിക്കുന്നത് ആലോചിക്കണം എന്റെ സഹോദര ആസിയാബിറതിയല്ലാഹുവന്നെ ജീവിക്കുന്നത് തന്റെ വിശ്വാസ ആദർശങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തി ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്രൂരനായ ഒരാളുടെ ഭരണത്തിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല അയാളുടെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത ആസിയാബിറതിയല്ലാഹുവന്നെ ജീവിക്കുന്നത് തന്റെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം രഹസ്യമായി ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ രഹസ്യമായി ഇരിക്കറുകൾ ചെല്ലോ ആസിയാബിറതി അള്ളാഹു വന്ന് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിച്ച പെണ്ണായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിരാവിന്റെ എല്ലാ തമ്മാടിത്തരങ്ങളിൽ നിന്നും ആസിയാ ബീവിക്ക് അള്ളാഹു രക്ഷ കൊടുത്തോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ പോലും ആസിയാ ബീവി റതി അള്ളാഹു തന്നെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഫിരാവിന് കഴിഞ്ഞില്ല ആസിയാ ബീവി റതി അള്ളാഹു തന്നെ ലൈംഗികമായി സമീപിക്കാൻ ആസിയാ ബീവിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേ ഫിരാവിന്റെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു തളർന്നു പോകോ അങ്ങനെയായിരുന്നു സാഹചര്യം ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുമ്പോഴാണ് മഹാനായ മൂസ ഫിരാവിനൊരു സ്വപ്നം കാണുന്നത് തന്റെ രാജാധികാരം നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടി പനി സുറയിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അപ്പോഴാണല്ലോ ഫിരാവിന് ഓർഡർ ഇടുന്നത് എന്താ മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പനു ഇസ്രായിൽ ജനിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊന്നുകളയണമെന്ന് ആ ഫിരാവിന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചാണ് അള്ളാഹുസ്ലാമിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മൂസ അലിസ്ലാമിനെ ചരിത്രം ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല മൂസ നബി അലിസ്ലാമിനെ ഫിരാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അള്ളാഹു തന്നെ എത്തിക്കുന്നത് ഏതൊരാളുടെ കൈമുഖേനയാണോ തന്റെ അധികാരം നട്ടപ്പെടുന്നത് അതേ ആളെ വളർത്തുന്നത് ഫിരാവുൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിക്കമത്താണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളേത് ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന്റെയും പല ആവർത്തനങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ധിക്കാരികളുടെ അന്ത്യം അള്ളാഹു സുബാന അങ്ങനെയാ നൽകിയത് എന്ന് ചരിത്രം പല ഘട്ടങ്ങളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും മൂസ അലൈഹിസ്ലാം ആ കൊട്ടാരത്തിൽ വളരുകയാണ് ാമിനെ വളർത്താൻ ഫിരാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കാരണം ആസിയാ ബീവിയിൽ ഫിരാവിന് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ആസിയാ ബീവിയോട് ഫിരാവിന് വല്ലാത്ത ഇട്ടവുമായിരുന്നു മൂസ അലൈഹിസ്ലാമിനെ വളർത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും ആസിയാ ബീവിയ മൂസ അലൈഹിസ്ലാം ഇങ്ങനെ വളർന്നിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് കൊട്ടാരത്തില കൊട്ടാരത്തിൽ വളരുമ്പോഴാണ് ഒരിക്കെ ഫിരാവിന്റെ താടി പിടിച്ചു വലിച്ചത് ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴൊക്കെയും ഫിരാവിന് ഇത് തന്റെ അധികാരം നട്ടപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആളാണോ എന്ന തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്തെല്ലാം കുഞ്ഞായിരുന്ന മൂസാനബിയെ കൊല ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട വിരാവിന്റെ മുമ്പിൽ അതിനെ തടസ്സമായി നിന്നത് ആസിയാബി അതി അള്ളാഹു എന്നയായിരുന്നു അങ്ങനെ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹിസ്ലാം വിരാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളരുകയാ വളർന്നു വളർന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായി ഒരു ദിവസം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണല്ലോ ഒരു കവിതയും ഇസ്രായേലിനും തമ്മിൽ അടി കൂടുന്നത് കാണുന്നത് മൂസ അലൈഹിസ്ലാം അവരെ അടിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായി ആ കവിതയെ ഒന്നുമല്ല അടിച്ചതാണ് അപ്പോഴേ ആൾ മര
മറ്റൊരു കബുതിയുമായി അടികൂടുന്നത് കണ്ടോ തന്റെ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട കബുതിയെ ആരാണ് കൊന്നതെന്ന് ഫിരാവൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിറ്റേ ദിവസവും തലേ ദിവസം ഇതേപോലെ അടികൂടിയ ഇസ്രായേലിയൻ മറ്റൊരു കബുതിയുമായി അടികൂടുന്നത് കണ്ടത് ആ സമയത്ത് മൂസാലി ഹിസല അവരടിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ാണ് ഈ ഇസ്രായേലൻ ചോദിച്ചത് ഇന്നലെ ഒരാള് നീ കൊന്ന പോലെ ഇന്ന് നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണോ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ കവിതയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്നലെ കവിതയെ കൊന്നത് മൂസയാണെന്ന് ഈ ഇയാൾ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിരാവന് മൂസ അലഹി ഇസ്ലാമിനെ പിടിക്കാൻ ഓടരട്ടു അങ്ങനെയാണല്ലോ മൂസ അലഹി ഇസ്ലാം ഷുഹൈബ് അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് മദിയനിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ പത്ത് വർഷത്തോളം താമസിക്കുന്നത് ഷുഹൈബ് അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് കൊല്ലത്ത് അവിടെ ഉള്ള വാസം കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹു മൂസ അലഹി ഇസ്ലാമിനോട് ഫിരാവിന്റെ കൊട്ടാര ഈജിപ്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വെളിച്ചവുമായി വന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിന് മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ മൂസ അലൈഹി സ്വലാം അതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചതായിരിക്കും നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒച്ച കേട്ടാൽ പേടിക്കണം ആദ്യം നിങ്ങൾ പേടിക്കാൻ പോകുമ്പാണ് എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ആദ്യം പടക്കം പൊട്ടിയാ വിചാരിക്ക ഒന്നുകിൽ വിചാരിക്കും ഏതെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പപ്പോ മംഗളം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ആദ്യം ഒച്ച കേട്ടാൽ പേടിക്ക ചിലപ്പോ എഴുന്നേറ്റ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടാൻ തയ്യാറായോ എന്ന് സംശയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് സമാധാനം തരട്ടെ അള്ളാഹുവെ സമാധാനം നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ മഹാനായ കലിമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാം പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വിളിച്ചുമായി ഈജിപ്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നല്ലോ ഇതഹബിലാ ഫിരാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് തൗഹീദ് പറയാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചവരോട് മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം ഈജിപ്തിലേക്ക് വന്നു പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രചരണം തുടങ്ങി ഫിരാവിനല്ല ദൈവമെന്ന അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കണേ എന്ന മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം തുറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ തന്റെ അധികാരം കളയാൻ പോകുന്ന ആൾ ഈ മൂസ എന്ന് ഫിരാവിനെ മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് നേരെ അതിക്രമങ്ങളുമായി മഹാനായ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് നേരെ അതിക്രമങ്ങളുമായി ഫിരാവിന് രംഗത്ത് വന്നത് മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം തന്റെ പ്രബോധനം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ഫിരാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് വിശ്വസിക്കുകയാ ആദാ ആരാ വിശ്വസിച്ചത് ആസിയാബി വ്രതിയല്ലാഹു എന്ന മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം പ്രവാചകനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുകയാ ആസിയാബീവി തന്റെ ഈമാൻ മറച്ചു വെക്കുകയാ ആസിയാബീവി മാത്രമല്ല ആ കൊട്ടാരത്തിൽ മറ്റു രണ്ടുപേരും വിശ്വസിച്ചു ആരാ മറ്റു രണ്ടുപേരും വിശ്വസിച്ചു ആരാണ് ഒന്ന് ഫിരാവിന്റെ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിലെ പരിചാരകനായിരുന്ന പരിചാരകനായിരുന്ന ഹിസ്കയിൽ അതേപോലെ ഹിസ്കയിൽ ഭാര്യ മാഷിത എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് ഈ രണ്ടുപേരും മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് വിശ്വസിച്ചോ അവരുടെ വിശ്വാസം മറച്ചു വെക്കുകയാ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അവർ രഹസ്യമായി തങ്ങളുടെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ മാഷിതയുടെ ജോലി ഫിരാവിന് തന്റെ ആദ്യ രണ്ടു ഭാര്യമാരിൽ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് എല്ലാം പെൺമക്കളായിരുന്നു ആ പെൺമക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കല മാഷിത എന്ന പെണ്ണിന്റെ ജോലി മാഷിത്ത കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കോ നല്ല ഡ്രസ്സ് അണിയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കോ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കേണ്ട ജോലിയാണ് മാഷിത്തായുടെ ഈ മാഷിത്ത ഒരു ദിവസം ഫിരാവിന്റെ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുടി ഇങ്ങനെ ചീകി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് മാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചേർപ്പ് നിലത്തേക്ക് വീണത് നിലക്കേക്ക് വീണപാടെ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചീർപ്പെടുത്ത് വീണ്ടും വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നാമത്തിലൊന്ന് മാഷിതാബീവി പറഞ്ഞപ്പോ ഫിരാവിന്റെ ഈ മോൾ ചോദിച്ചു അല്ല എന്റെ പിതാവല്ലാതെ ഒരു റബ്ബ് വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് വിശ്വാസമല്ലേ ഈ 
ഈമാനല്ലേ മൊമ്മിനെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വിശ്വാസം എങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ സഹോദര പ്രിയപ്പെട്ട ആസിഫ എന്ന കുഞ്ഞമാ ആ ക്രൂരതക്ക് വിധേയമാക്കിയ ആളുകൾക്ക് വെറുപ്പായത് ആ പൊന്നമോടൊരു തെറ്റു ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലല്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മോളായി എന്നല്ലാതെ ആ പൊന്നുമോൾ എന്ത് തെറ്റു ചെയ്തു എന്റെ സഹോദര മാഷിദ എന്ന പൊന്നു സഹോദരി ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി പറഞ്ഞപ്പ ഈ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു ഫിരാവിന്റെ മോള് ചോദിച്ചു അല്ലേ എന്റെ പിതാവല്ല അത് റബ്ബ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ആഷിദ ബീവി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോളെ എന്റെയും നിന്റെയും ഒക്കെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാൻ എന്ന് മാഷിദാബീവി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാഷിദാബീവി പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പെണ്ണ് ഫിരാവിനോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞോ ഉപ്പാ നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കും മൂസയുടെ വെളി മൂസയുടെ പ്രബോധനം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മൂസയുടെ അനുയായികൾ നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട് മാഷിത മൂസയിൽ വിശ്വസിച്ച ആളാ നിങ്ങളല്ലാതെ റബ്ബുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തില് അറിഞ്ഞപാടെ ഔനത മാഷിത ബീവിയെ പിടികൂടുകയാൻ മാഷിത കൊട്ടാരത്തിലെ പരിചാരികയായ പെണ്ണായിരുന്നു മാഷിതക്ക് അഞ്ചു മക്കളുണ്ടായിരുന്നു മാഷിത ബീവിയെ ഫിരാവൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു തന്റെ ആളുകളോട് മാഷിതയോട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പറഞ്ഞു മാഷിത ബീവി തയ്യാറായില്ല ആ സമയത്ത് കൊട്ടാരത്തിന്റെ വെളിയിലേക്ക് മാഷിത ബീവിയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്റെ കിങ്കരന്മാരോട് പറഞ്ഞു മാസിദ ബീവിയെ ക്രൂരമായി ശിക്ഷിക്കാൻ ഖുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഖുറാൻ ഫിരാവിന് പേരിട്ടത് എന്താ ആണിക്കാരനായിരുന്ന ഫിരൗൻ എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ആണിക്കാരൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഫിരാവിന് സാധാരണ തന്നോട് വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ കൈയും കാലും ആണി ആണി തറച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്രേ കൊട്ടാരത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി തന്റെ കിങ്കരന്മാരോട് ശിക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞോ തന്നെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന സൈനികര മാസിതാബീവിയെ കൈകാലികളിൽ ആണി തറച്ചുകൊണ്ട് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മടനാരണത്തിൽ കിടത്തി ആസിബാബീവി ആസിബ മാഷിതാബീവിയോട് പിന്മാറാൻ പറഞ്ഞോ മാഷിതാബീവി റതിയല്ലാഹു എന്നെ പിന്മാറാൻ തയ്യാറായില്ല ക്രൂരമായി ചാട്ടമാറ് കൊണ്ടടിച്ചോ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ ചീറ്റി ഒളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴും മാഷിതാബീവി പറഞ്ഞു പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഫിരാൻ തന്റെ കിങ്കന്മാരോട് ഓർഡറിട്ടത് വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ തിളപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ തിളപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിൽ ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി മുമ്മിനി നിങ്ങൾ ഈമാനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാ വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ തിളപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ തിളപ്പിച്ചു എന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അഷിതാബീവിയോട് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ മൂസയോടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ലേ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നാം വലിച്ചെറിയുമെന്ന് സമ്മാനിക്കേണ്ടത് നിദാനമാ എന്താണ് ആ നിദാനം എന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത് മാഷിതാബീവ്രതിയല്ലാഹു എന്നയോട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ലേ എണ്ണയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും എന്ന് പറഞ്ഞോ അവന്റെ ആ ഭീഷണിക്കുമ്പിൽ മാഷിത എന്ന ഈ പെണ്ണ് വഴങ്ങിയില്ല അധികാരി വർഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ആസിഫ എന്ന പൊന്നുമോൾ പൊന്നുമോൾ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന പോലെ മാഷിതാബീവ്രതിയല്ലാഹു എന്ന തന്റെ വിശ്വാസത്തിന് മുമ്പിൽ പിന്മാറിയില്ല 
ചെമ്പിനിർത്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ മകനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഈ തലച്ചു മറയുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു മകനതാ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് തിളച്ചു മറയുകയാ മാഷിതാബീവിയോട് വിരാവിന്റെ കിങ്കരന്മാർ ചോദിച്ചു മാഷിത നീ മാറിയില്ലേ നീയും ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് മാഷിത അപ്പോഴും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ാണോ <laughs> എന്ന ശരീരത്തോട് <laughs> ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തോട് ചേർന്നു നിന്നു ഈ കുട്ടി ഉമ്മയുടെ വസ്ത്രം പിടിച്ചു നിന്നോ കിങ്കരന്മാരതാ മാഷിത ബീവിയുടെ വസ്ത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞു പൈതലിനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആസിഫ എന്ന പൊന്നമോൾ മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിൽ ഇത്ര എത്ര കുഞ്ഞുമക്കളാ വിശ്വാസത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജീവൻ പണയം വെക്കേണ്ടി വന്നത് ആ പിഞ്ചു പൈതലിനെ എണ്ണയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞോ പെഞ്ചുമാ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് തിളച്ചു മറയുകയാണ് ആർത്ത് കരയും മാഷിത്തായോട് ചോദിച്ചു മാഷിത്ത നീയും ഒരു കുട്ടിയും മാത്രമാ ബാക്കിയുള്ളത് നീ വിശ്വസിച്ചില്ലേ നിന്റെ ഈ അമ്മിഞ്ഞപ്പാൾ കുടിക്കുന്ന ഈ പിഞ്ചു പൈതലിനെ നിന്നെയും ഞങ്ങൾ ഈ തെണ്ണയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് മാഷിത ബീവി പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ അള്ളാഹുവിനെ പിന്നെ എന്റെ റബ്ബിനെ എന്റെ അള്ളാഹുവിനെ കൈയൊഴിയാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധയില്ല എന്ന് അപ്പോഴാ മാഷിത്തായിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പിഞ്ചു പൈതലിനെ കിങ്കരന്മാർ പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് അമ്മിഞ്ഞ പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയെ എണ്ണയിലേക്ക് തിളച്ചു മറയുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോഴാ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് ഉമ്മയുടെ അമ്മിഞ്ഞ പാൽ കുടിക്കുന്ന ആ പഞ്ചു പൈതൽ മാഷിതാബീവിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഉമ്മയോട് സംസാര പ്രായമാകാത്ത മകനമ്മ കുട്ടിയാ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഇസ്ബിരി നിങ്ങൾ അവസാനം <laughs> ആ എണ്ണയിലേക്ക് തെളിച്ചു പറയുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാ ആ എണ്ണയിൽ കിടന്നങ്ങനെ വെന്തുരുകുകയാ ഈ രംഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ശിക്ഷാ നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ഫിരാവുൻ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാ ഫിരാവുൻ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് തന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ ഇട്ടപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ആസിയ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു ആസിയ എങ്ങനെയുണ്ട് ശിക്ഷാ നടപടികളെന്ന് അപ്പോഴാണ് ആസിയ ബീവ്രതിയല്ലാഹു എന്ന വിശ്വാസികളോട് ഈ ക്രൂത കാണിച്ച കണ്ട ആസിയ അതുവരെ തന്റെ വിശ്വാസം രഹസ്യമാക്കി വെച്ച് ആസിയാവിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് തമ്മാടിത്തരമാ ചെയ്തത് ആ പിഞ്ചു പൈതങ്ങളടക്കം പാവപ്പെട്ട ആസിതാ ബീവി എന്ത് കുറ്റാ ചെയ്തത് ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ 
വിശ്വസിച്ചു വന്നല്ലാതെ അപ്പോഴാ ഫിരാവിന് മനസ്സിലായത് ആസിയാ ബീവിയും വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇട്ടപ്പെട്ട ഭാര്യയായതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോട് ആസിയാ ബീവിയെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ മാറ്റാൻ ഫിരാവിന് കഴിഞ്ഞില്ല അവസാനം ഫിരാവും ഞാൻ ചരിത്രം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയം ദീർഘമാ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവസാനം ആസിയാ ബീവി റതിയല്ലാഹുനെയും ഫിരാവും ശിക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ദിവസങ്ങളോളം ചുട്ടുപെടുത്ത മടരാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കൈകാലുകൾ കൈകാലുകളിൽ ആണി തറച്ച് ആസിയാ ബീവി റതിയല്ലാഹുനെ കിടത്തുകയാ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുഖ സൗകര്യമുള്ള കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന പെങ്ങളെ ഒരൽപ്പമല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം വരുമ്പോഴേ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകളയല്ലേ എന്റെ പെങ്ങളെ ചില സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ അല്പം സാമ്പത്തികമായി വരുമ്പോഴേ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറഞ്ഞ വേഷം വേണ്ട പിന്നെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട പിന്നെ ഹബീബായ റസൂർലാന്റെ വേണ്ട പെങ്ങളെ ഇവിടെയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ മാർഗമായി നമുക്ക് മാർഗദർശിയായി മാറുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു ഫിരാവൻ മാറാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പോഴാൻ തന്നെ വലിയൊരു വലിയൊരു ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടെടുത്ത് ആ ദണ്ട് ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച് ഗുഹിയ ഭാഗത്തുകൂടെ കുത്തിക്കയറ്റുന്നത് മൂർധാവിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ക്രൂരമായ ശിക്ഷക്ക് ആസിയാ ബീവർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ വിധേയമാകുമ്പോഴാ ഇങ്ങനെ ദ്വായ ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിനോട് ഖുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിനോട് ആസിയാ ബീവി ദ്വായ ചെയ്തത് റബ്ബി അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വായ ചെയ്തത് വൈദ റബ് അള്ളാഹു മതനല്ലില്ലദീന ആമനും ബ്രാത്ത ഫിറാവൻ ഇദ് ഖാലത്തു റബ്ബി ബിനലി എന്തക ബൈതൻ ഫിൽ ജന്ന വനജ്ജിനി മിൻ ഫിറൗന വഅമലി വനജ്ജിനി മിൻ അൽ ഖൗമി അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഏറ്റവും സുഖകു സൗകര്യമുള്ള കൊട്ടാരമാ റബ്ബെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ അതിന് പകരം നീ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കൊട്ടാരം തരണേ എന്ന് മാതൃകയായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് ക്ഷമിക്കുകയാണ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ക്ഷമിക്കുകയാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് മക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അതിക്രമങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പവർ വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ബിയെ യാ റസൂർ അല്ലാ അങ്ങൊരു യുദ്ധത്തിന് അനുവാദം നൽകണം ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് സുള്ള പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ സ്വഹാബ ക്ഷമിക്കൂ എന്നാണ് ഹബീബായ് നബിയുനാ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് അല്ല പറഞ്ഞ എന്താ നബിയെ ക്ഷമിച്ചതായില്ല മുറസലീങ്ങളായ ആളുകൾ ക്ഷമിച്ച പോലെ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണം യാ റസൂർ അല്ലാ ഉപദേശിച്ചത് ക്ഷമയാൻ ആ ക്ഷമക്കൊരു നല്ല അന്ത്യം വരാനുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അതാണ് അള്ളാഹു ആസിയാ ബീവിയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് മനസ്സറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് ദ്വായ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആസിയാ ബീവി ചെയ്തത് ദ്വായാണ് നേരെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇൻഷാല്ലാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്വായ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായത് കൊണ്ട് ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ ദ്വായക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവ ആ സദസ്സിലങ്ങളൊക്കെ വരണമെന്നല്ല പരമാവധി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരണം ആരുടെ ആമീനാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഏറ്റവും വലിയൊരു ദ്വായയുടെ സദസ്സായി റമദാനിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എന്നല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദ്വായയുടെ സദസ്സായി അത് മാറ്റാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷയമോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഹദീജ ബീവ് റതി അള്ളാഹുനെയും റസൂറുള്ളയും തമ്മിലുണ്ടായ കുടുംബ ജീവിതം പ്രേമബദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ കരണത്ത് ആ ചരിത്രം കൊണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ കരണത്തടി കൊടുക്കാൻ ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മാണിക്യ മലർ എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പൊരിക്കെ പറഞ്ഞു പോയ വിഷയ പക്ഷെ കാലികമായ
ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് റസൂറുള്ള പ്രേമിച്ചാണ് ഹദീജാബിയും റസൂറുള്ളയും പ്രേമിച്ചാണ് വിവാഹം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പ്രേമിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശത്രുക്കൾ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിന് അവരുടെ കാരണത്തടിക്കാൻ അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രം കൊണ്ട് അടി എന്തായിരുന്നു ആ ചരിത്രത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ല ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ വെച്ച് പറയും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശനിയാഴ്ച വരണം നാളത്തെ നമ്മുടെ വിഷയമാണെങ്കിൽ വത്തക്ക മൗനവും മാനവും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് വത്തക്ക മാനവും മൗനവും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഒമ്പത് മണിക്ക് വയൽ തുടങ്ങും ഒമ്പത് മണിക്ക് നമ്മളെ പരിപാടി തുടങ്ങും ഒൻപതരയാകുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ല വയൽ തുടങ്ങും പതിനൊന്ന് മണിയുടെ മുമ്പ് വയൽ അവസാനിക്കും നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നല്ലൊരു ദിവസമാണ് റമദാനിൽ കിട്ടിയ ദിവസമാണ് നമുക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റെന്നാണ് ഉമ്മമാരാടി ഇരുന്നോടെ ആണുങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നടത്തേക്ക് വരും ഒരു ചെറിയ ദ്വാ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പിരിയാണ് ഈ എഴുത്ത് തീർച്ചയായും വായിക്കണം എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി കാര്യമായി ഇത് വായന ചെയ്യണം കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തോളം എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗം മൂലം ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി അലഹമില്ല ഷിഫയായി ജോലിക്ക് പോകുന്നു അലഹമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ അലഹമില്ല പറഞ്ഞാണ് ആ സഹോദരിക്കുണ്ടായ സന്തോഷം നമ്മുടെയും സന്തോഷമാണ് അല്ലേ നിങ്ങളെ സന്തോഷമല്ലേ അലഹമില്ല ഒരു മോമിൻ്റെ സന്തോഷം നമ്മളൊക്കെ സന്തോഷമാണെന്ന് പടച്ചറബ്ബെ പൂർണ്ണമായും നീ ഷിഫ നൽകണേ റബ്ബെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഉസ്താദ് ഇനി അതുപോലുള്ള രോഗം പ്രയാസവും എൻ്റെ ഭർത്താവിനും കുടുംബത്തിനും വരാതിരിക്കാൻ ദുനിയവിയായും ആഹാരത്തിലും വിജയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാൻ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം നമ്മുടെ സസ്സിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവേ ആ ഭർത്താവിന് നീ ദർഗായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും നീ ദർഗായുസ് നൽകണേ അല്ലാ റബ്ബന ആ സഹോദരന് നീ ആരോഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീ ആ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാ റബ്ബെ ഒരുപക്ഷെ ആ സഹോദരിക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ടാവില്ല കയ്യുള്ള പൊന്നെടുത്ത് കൊടുത്തതാണ് ദാൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസിൽ വയലറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞ എനിക്ക് മൂന്ന് പെമ്മക്കലുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും തരാനില്ല ഒരു പൈസ പോലുമില്ല ശരീരത്തിൽ ഒരു പൊന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ സർസ് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ പെണ്ണ് പാവപ്പെട്ട പെണ്ണാണ് പല ആളുകളും ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും മകന്റെ മകന്റെ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാനും ഹിതായത്തിനും ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ മരണപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഹാസിലാവാൻ മകളുടെ തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖം മാറാൻ മകൾക്ക് കുട്ടിയുണ്ടാവാൻ ഭർത്തൃ വീട്ടുകാരെ സ്നേഹത്തിലാവാൻ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാവാനും മകളുടെ വിവാഹം കഴിയാനും അതേപോലെ മകളുടെ സുഖപ്രസവത്തിനും ഭർത്താവിന് ജോലിയിൽ മനസ്സുണ്ടാകാനും കള്ളക്കേസിൽ കുടുങ്ങി വിദേശയാത്രക്ക് തടസ്സമുണ്ടായ യുവാവ് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ ഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം നീ നിറവേറ്റണേ അല്ല കടവും ലോണും വീട്ടാൻ മരിച്ച ഭർത്താവിനും മകൾക്കും ബേഷ് അതേപോലെ ആറു വർഷം മുമ്പ് ഉപ്പാക്ക് ഹജ്ജിന് കൊടുത്ത പൈസ ആറു വർഷം മുമ്പ് ഹജ്ജിന് കൊടുത്ത പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ മകൻ ഹാഫിലാവാൻ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ മകന് ജോലി കിട്ടാൻ മകളുടെ മാനസിക നില ശരിയാവാൻ സ്വാലിഹ ആൻകുട്ടി കിട്ടാൻ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും രോഗശമനത്തിനും സഹോദരങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറാൻ സുഖപ്രസവത്തിന് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ആമിയും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തീർച്ചയായും പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കും അതേപോലെ അഹമ്മദില്ല നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പത്ത് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം ഉമർ സാഹ് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് സമസ്തയുടെ ആലിമിങ്ങളാണ് നേരത്തെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കിട്ടില്ലേ രണ്ടു പരിപാടിയുടെയും രണ്ടു പരിപാടിയുടെയും സ്വാഗത സംഘം ഒന്നാണ് രണ്ടു പരിപാടി നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച് നടത്തുകയാണ് എസ് കെ എസ് എഫയുടെ സഹചാരിയുമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പോകുന്നു എസ് വൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഈ സുന്നജമായത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓല പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇതിന് ഉടനെ പണിയാണ് ഓല കാര്യം വള്ളത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ മനുഷ്യന്മാരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓലോട് പറഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി എൻ്റെ കാര്യം വള്ളത്തിലായെ
പിന്നെ വാപ്പര് കടയിൽ ജോലി എടുത്ത് മോന് മസ്കത്ത് പോയി മറ്റോ ഖത്തറിൽ പോയി അപ്പൊ മൂന്നും കൂടി കിട്ടുമ്പോ ഒരുപാടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവ അപ്പൊ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് എല്ലാത്തിലും വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്വൈസ് ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അഹമ്മദില്ല ആദ്യത്തെ വീടിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പിന്നെ പാനൂർ മണ്ഡലം ഏറ്റെടുത്തു ആദ്യത്തെ വീട് അവർ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് അത് ഉമർ സാദത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇവിടെ നടത്തി രണ്ടാമതൊരു വീടിന്റെ ഒരു ഒരു വീടും കൂടെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലം നമ്മളെ ഹനീഫ് നമ്മളെ ഹനീഫ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഓലും ഒരുങ്ങിയാൽ ഒന്നും അല്ല അഞ്ചും പത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും എടേ ഹനീഫ് നല്ലൊരു പ്രവർത്തകനാ ഖത്തറിൽ എപ്പ ചെന്നാലും മൂപ്പര് ഇത്ര തിരക്കാണല്ലോ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടുപോകും അതൊക്കെ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലാണോ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഖത്തറിൽ പോകാനാ ചിലപ്പോ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിരിവിനാവും അയാൾ നല്ല പോയിക്കോട്ടെ കാണണ്ട നല്ല പറയാ അവിടെ വരും കാണും സഹായ സഹകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അഹമ്മദില്ല തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലം ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഇവിടെ എത്ര മണ്ഡലമുണ്ട് പതിമൂന്ന് മണ്ഡലം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഓരോ മണ്ഡലം ഇല്ലേ പതിമൂന്നില്ലേ അല്ലെ പറയുന്നതിനെന്താ തക്കറി നിങ്ങൾ അപ്പാടെ വായനെ പിടിച്ചു വെക്കണ ബാക്ക അബ്ദുൽ ബാക്കിസ്ഥാന്റെ മണ്ഡലം ചിലപ്പോ കുറച്ച് വീക്കായ മണ്ഡലമാണോ സംശയം അപ്പോ പിന്നെ ഒരു ഒരു മണ്ഡലം ഒരു വീട് എന്ന നിലക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഈ പത്ത് വീടും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലൊക്കെ ക്ഷീണിച്ച മണ്ഡലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിസ്ഥാൻ ആരൊക്കെയോ താങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല മണ്ഡലക്കാരെ അങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചോണ്ട് രണ്ട് മണ്ഡലം ചേർന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാരും കൂടി ഒന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല നടക്കും അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഒരുങ്ങുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂലി കിട്ടും ഈ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും എ പി ഇസ്മാൽ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായ രണ്ടാളുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എ പി ഇസ്മാൽ റസാഖ് പാനൂർ ആ രണ്ടാൾക്കാർ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് വർഷങ്ങളായി എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണ് ആ രണ്ടുപേരും വളരെ വിശ്വസ്തരായ രണ്ടാളുകളെ ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയലത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പണം ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കും അത് സൂക്ഷിച്ച് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ആ പണം എടുത്ത് ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യും വ്യക്തികളാരും ഈ പൈസ കയ്യിൽ വെക്കൂല മനസ്സിലായില്ലേ ഈ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ ഇന്നലെ ഇബ്രാഹിം അലഹ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ അതൊക്കെ പറയണ്ട ഈ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാണ് സംഗതിയാണ് വാപ്പി മക്കളും തമ്മിൽ വരെ തിരക്കിക്കല ഇതിന്റെ വിഷയത്തിലാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്തിന്റെ വിഷയത്തിലാ എത്ര പുതിയാപ്പിളാര് തെറ്റിയത് എനിക്കറിയാം എന്താ ആ അമുക്ക് അമോഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ല ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും നല്ല മോളെ കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ അയാൾ കല്യാണം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പതിനഞ്ച് സെന്റ് ഏതാ അയാൾ എന്തൊക്കെ ചീത്ത പറയല് അയാൾ പത്ത് സെന്റ് ചെന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിന് മധ്യസ്ഥ നിന്ന് ബാക്കി അഞ്ച് വാങ്ങിത്തരണം ഞാനറ്റെ ബ്രോക്കറായ മാതിരി വർത്താനം പറയല് അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര മാനസികമായി അകറ്റുന്ന സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ കൃത്യമായും ഭംഗിയായും വിശ്വസ്തമായും നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ ആ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യും എല്ലാ ആളുകളുടെയും സഹായം സഹകരണം ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരു വീട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പത്തൊൻപത് കൊല്ലം ആ വീട്ടിൽ ആ കുടുംബം അങ്ങനെ താമസിച്ചു പോകും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ജാതിയായ സതക്കായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയോണ്ടേ ഇരിക്കും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്ന വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന വിവാദത്തുകളുടെ കൂലിയൊക്കെ അള്ളാഹു തരും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നാളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നേരത്തെ വരൂലേ നാളെ വത്തൊക്കെ വിഷയം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വത്തൊക്കെ തന്നാ തിരക്കടില്ല എന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് വലിയ പൈസ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നേരത്തെ വരി നാളെ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല വേ ലഭ്യമായ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചിട്ട് വേം പിരിഞ്ഞു പോകണം ഇന്നലെ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലഹു വന്നു അല്ലെ ഒരു സിംഹത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു ആ സിംഹം വഴി മാറി കൊടുത്തു എന്നാണ് മഹാനവർകളോട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ശീലിച്ചത് ഇപ്പൊ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദിക്കറ് ചെല്ലാറുണ്ട് ആ ദിക്കറ് സ്ഥിരമായി പതിവാക്കിയാൽ ഏത് മൃഗത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് ആ ദിക്കറ് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു
الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الله ഞങ്ങളുടെ സ്തുതിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സ്തുതികൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഹബീബായ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഈ വർഷവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് തരാൻ തൗഫീക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഇതവസാനത്തെ സംഗമമാക്കല്ല റബ്ബേ ഇതവസാന റമദാനാക്കല്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത നിസ്കാരങ്ങൾ നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ അള്ളാ നോറ്റ നോമ്പുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഓതിയ ഖുർആാന കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ചെയ്ത ദാനധർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ ഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഖബറിടം നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ജന്നാത്തുന്നൈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സർവ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റണേ അള്ളാ എല്ലാ സതുദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റണേ അള്ളാ അള്ളാ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഹാർട്ട് രോഗികളുണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാ ഓരോന്നോരോന്ന് നിന്നോട് എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ല റബ്ബേ അതൊക്കെ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിവാഹ പ്രായം കഴിഞ്ഞ പെൺമക്കൾക്ക് നീ അനുയോജ്യമായ ബന്ധങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആൺമക്കൾക്ക് ഹൈറായ ബന്ധങ്ങൾ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാ കാലാവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാ ആവശ്യത്തിന് മഴ നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ സ്വർണം തന്ന റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ സ്വർണം തന്നൊരു സഹോദരി ഉണ്ട് റബ്ബേ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അല്ലാ നീ ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന് കൊടുത്ത രോഗം സുഖപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിൽ കൊടുത്തയച്ചതാണ് അള്ളാ ആ ഉമ്മയുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടതൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഇന്നലെ ഒരു സഹോദൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്നല്ല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഈ സദസ്സിന് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ല ശാന്തി നൽകണേ അല്ല വർഗീയ കലാപങ്ങളില്ലാതെയാകണേ റബ്ബേ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവരോടും കരുണ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോട് നീ കരുണ ചെയ്യണേ അല്ല ലോകവ്യാപകമായി അതിക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ല ഹമുറാഹിമീനായ അല്ലാ എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിന് ആരൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ സർവ്വ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള കുട്ടി ഹാജിയാൻ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു കൊല്ലത്തോളം ഒരു മഹല്ലത്തിന് താങ്ങായി നിന്ന ആളാ ശാരീരികമായ ചെറിയ ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാ ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിയ ആയിരക്കണക്കായ സ്വലാത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാ ആ ശരീരത്തിലെ ക്ഷീണം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ശരീരത്തിൽ വല്ല രോഗാണുക്കളമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാ ആ രോഗത്തോട് ദർഗായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ഹമുറാഹിമീനായ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കായ ഹൃദയങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കായ ആളുകളുണ്ട് അല്ലാ അവർക്കൊക്കെ നന്മ വരുത്തണേ അല്ലാ ربنا تقبل منا انك الله هو ادرن ايراي بالتاي ميد حاجي പ്രായാധിക്യമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിനോടി എത്തുന്നവരാ അല്ലാ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ദീനിനും സുന്നത്ത് ജമാത്തിനും തണല റബ്ബേ അവർ അതേപോലെ അവരുടെ നാട്ടിലുണ്ട് മറ്റൊരാൾ സൂപ്പി ഹാജി കെ കെ സൂപ്പി ഹാജി അടക്കം ഒരുപാട് ആളുകൾ കുറവാളി വമ്മു ഹാജിയുണ്ട് അതേപോലെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അള്ളാ അവർക്കൊക്കെ നീ ആയിരാരോഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ ദർഗായുസ് നൽകണേ അല്ല 
ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله آسف إن كنت مولي أما آداب داقل كسرقتي لي كل سندوش ماكي كدقنا يا الله ربنا آكنت مولي دا قبرد مني سرق ماك ربي الله ينقل آسامب ونقل أمنا مبدا براي هذه رندا هذا براي أن بولم ينقل دا مانس سنة ودي كوني لا ربي الله هم الراحمين يا الله إتو بايسا يا كنجي مول لبي وري بومي لا نبغي كنن إتو ملي يبيدنا ما نبغي صد الله سرقة تيند ونن دنغل الباري لا سكن نما غلا كنن الله ما غلا كي ما تنن الله برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعلى بطرق يالو بطرق يالو بطرق يالو بطرق يالو بطرق يالو صلى الله على محمد Sallam sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallam Salli ala jami'i l-anbiya'i wa al-mursaleen Walhamdulillahi rabbil alameen Assalamu alaikum wa rahmatullahi Nandhi raga putatunud Jilla barawaikul ralaya Salam irikur Udaita shanikadun السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه برودة مايا سادس سندة أديشن بهمان آيا عمر ندبي توتيكل أدب الله بذا برباشان نرتيا بهمان آيا هو ده فيستاد إماهتا آيا شادنغ هول غارن شيدا سامسكر جميع تولل مايا وده أبيبند آيا سكتري إيه بديل سنة هيدر آيا سامستا يودا يوم كيرغا دغنا يوم سامند دغنا آيا ندا كن مار إبرا سنة هيدر آيا مورفن دشي دا كل أم بعن مار Semua orang kum, orang tua kiri, nanti pernah guna. Nada kritikum, atter mandi kita nama peribadi, ajaran bikum, wata kamaan itu mohon juga mana, gahana maya, bishe mana, nada kegiatan ciri nanti, mudah mana ada kalau, jauh bilat nene, itu cerita nama nene, abir dikunno, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, assalamualaikum.